அத்தியாயம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை அந்தி மயங்குகின்ற நேரம் மாலை ஆறு மணியை தாண்ட ஆரம்பித்தது மயக்கும் மாலை பொழுது மருண்டு இனிக்கும் இரவை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது ஆனால் அடுத்து வரும் சம்பவங்கள் அனைத்தும் பலருக்கு இனிப்பாக இருக்கவில்லை ஆலங்குளம் என்னும் பெயர் கொண்ட அந்த சின்னஞ்சிறு கிராமத்தின் ஆரம்பத்திலேயே அந்த பிரம்மாண்டமான பங்களா அமைந்திருந்தது இருட்ட தொடங்கியதால் பங்களாவின் ஒவ்வொரு விளக்கும் எரிய தொடங்கியது பங்களாவோ மிக பிரகாசமான விளக்கொழியில் பழிச்சிட்டது அதன் அருகே இளைஞன் ஒருவன் பதுங்கி பதுங்கி சுற்று முற்றும் உற்று கவனித்தவாறு பங்களாவின் விளக்கு வெளிச்சம் தன் மீது படாதவாறு பங்களாவின் அருகில் வரத் தொடங்கினான் அவனுக்கு வயது இருபத்தைந்து இருக்கும் வாட்டசாட்டமாக இருந்தான் அழகான முகம் சுமாரான நிறம் அவன் கையில் ஒரு துணிப்பை அதற்குள் கனமான பொருள் அது வெளியே தெரியாதவாறு கக்கத்திற்குள் மறைத்து வைத்தவாறு பங்களாவின் பக்கவாட்டு பகுதியில் பதுங்கி வந்தான் பங்களாவின் முன்பக்கம் இருக்கும் காவலர்களும் ஆள் நடமாட்டமும் அதன் பக்கவாட்டு பகுதியில் அறவே இல்லை இருந்தாலும் மிக கவனமாக பக்கவாட்டு சுவர் அருகே நெருங்கி மாடியை அண்ணாந்து பார்த்தான் மிக உயரமான கீழ்த்தலம் எடுத்து ஒரு மாடி அதற்கு மேல் மொட்டை மாடி மொட்டை மாடியில் பிரகாசமான விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் அடியில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சுந்தரிங்க சேர்வையின் பேத்தியும் இந்நாள் பந்தா பண்ணையார் ராமலிங்க சேர்வையின் மகளுமான தீபா என்னும் அழகு பதுமை இருபது வயது இனிப்பு பண்டம் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்தவாறு என்னவோ ஒரு புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருந்தது இந்த பரபரப்பான சூழலில் இவளை பக்கம் பக்கமாக வர்ணிக்க முடியாததற்கு மன்னிக்கவும் இந்த மொட்டை மாடு என் கைப்பிடிச்சுவர் இடுப்பு உயரத்திற்கு இருந்ததால் கீழிருந்து பார்க்கும்பொழுது ஊஞ்சல் கம்பிகளுக்கு நடுவே தீபாவின் தலையும் அவளது தோல்பகுதி மட்டுமே தெரிந்தது அந்த இளைஞன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு தனது கக்கத்தில் மறைத்து கொண்டு வந்த துணிப்பையை பிரித்து அதற்குள் இருந்த கனமான பொருளை எடுத்தான் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அதனை தீபாவின் முகத்தை நோக்கி பலமான வேகத்தில் எரிந்தான் மொட்டை மாடி வரைக்கும் உயரே வந்த அந்த பொருள் தீபா உட்கார்ந்திருந்த இடத்திற்கு சற்று அருகே போய் விழுந்தது மறுவினடி ஐயையோ என்று அலறியவாறு வயதான ஆண் உருவம் ஒன்று தீபாவின் அருகில் எழுந்து நின்று தலையை பிடித்தவாறு கீழே எட்டி பார்த்தது தீபாவின் தந்தை ராமலிங்க சேர்வை அவளுக்கு எதிரில் சற்று உயரம் குறைந்த சாய்வு நாற்காலி ஒன்றில் அமர்ந்தவாறு கணக்கு நோட்டை புரட்டிக் கொண்டிருந்தார் கீழிருந்து பார்த்த இளைஞருடைய கண்களுக்கு சுத்தமாக தெரியவில்லை இவன் எரிந்த பொருள் சேர்வையின் தலையில் பலமாக தாக்கியதால் வலியும் கோபமும் எழ தலையை அழுத்தி பிடித்தவாறு வெளியே எட்டி பார்த்தார் சேர்வை அலறிக்கொண்டு எழுந்ததை பார்த்த இளைஞன் பயந்து போய் வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தான் அதனை பார்த்துவிட்ட சேர்வை டெய் யாரோ ஒருவன் கல்லு விசிட்டு போறான் பிடிக்கிட அவன என்று முன்வாசலை நோக்கி கத்தினார் சற்று நேரத்தில் ஏழு எட்டு வேலைக்காரர்கள் விரைவாக ஓடி வந்து அந்த இளைஞனை விரட்டினார்கள் சற்று நேரத்தில் அவனை மடக்கி பிடித்தார்கள் பங்களாவிற்குள் இழுத்து வந்தார்கள் ராமலிங்க சேர்வை தன் காலடியில் கிடந்த அந்த பொருளை திகிலுடன் பார்த்தார் அவர் அருகில் வந்து அந்த பொருளை பார்த்த தீபாவின் கண்களில் மிரட்சி தெரிந்தது அத்தியாயம் இரண்டு சேர்வை அலறியதை கேட்டு கீழே இருந்த வேலைக்காரர்கள் சிலர் இளைஞனை விரட்டி கொண்டு போக முதல் மாடியில் இருந்த வேறு சில வேலையாட்கள் மொட்டை மாடிக்கு ஓடி வந்தன சேர்வை தன் காலடியில் கிடந்த பொருளை கையால் எடுக்காமல் உற்று பார்த்தார் அது ஒரு அடி நீல அகல உயரத்தில் பெட்டி போன்ற அமைப்புடன் சுற்றிலும் பலவலப்பான பரிசு காகிதத்தால் சுற்றப்பட்டிருந்தது தீபா குனிந்து அதை எடுக்கப் போனாள் தீபா தொடாத குண்டி ஏதாவது இருக்கும் போலீஸுக்கு ஃபோன் செய்யுங்கடா என்றவாறு மகளது கையை பிடித்து இழுத்து பாதுகாப்பான தூரத்தில் நின்றார் ஓடி வந்த வேலைக்காரர்களில் ஒருவன் அந்த பொருளை எடுக்க வந்தான் எடுக்காதரா வெடிச்சிட போகுது என்று கத்தினார் சேர்வை பரவாயில்ல முதலாளி உங்களுக்காக என் உயிர் போனாலும் போகட்டும் என்றவாறு கையில் எடுத்தான் பிறகு கவனமாக பல பல காகிதத்தை விளக்கி அட்டை பெட்டியை பிரித்து உள்ளே இருந்த பொருளை கவனமாக எடுத்தான் அது சிறிய தாஜ்மஹால் பளிங்கினால் ஆனது அதில் ஒரு சீட்டு தொங்கியது அதை கொண்டாடா என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் என்றார் சேர்வை வேலைக்காரன் கொடுக்க வாங்கி படித்தார் என்னுயிர் தீபாவுக்கு எனது காதல் பரிசு அருண் என்று எழுதியிருந்தது ஹே தீபா யார் இந்த அருணு கோபத்துடன் கேட்டார் தாஜ்மஹால் பொம்மையை தீபாவிடம் கொடுத்து தெரியலப்பா பேரை கூட நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை யாருப்பா இது ரொம்ப அலட்சியமாக கேட்டாள் அதே நேரம் கீழே இருந்து ஓடி வந்த ஒரு வேலைக்காரன் முதலாளி அவனை பிடிச்சி பங்களாவுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கோம் என்றான் யாருடாவ சடைமட்டிக்காரன் நாராயண கொண்ணன் மகன் அதாங்க தாமர செல்விட புள்ள பேரு அருணாச்சலம் அருண்னு கூப்பிடுவாங்க இதை கேட்டவுடன் சேர்வைக்காரர் எல்லையற்ற கோபத்துக்கு ஆளானார் 
அவனை மரத்தில் பிடிச்சு கட்டிங்கடா என்று உரிமியவாறு கீழே இறங்க விரைந்தார் தீபாவும் பார்சலை பிரித்த வேலைக்காரன் மட்டும் அங்கே இருக்க மற்றவர்கள் சேர்வையுடன் சேர்ந்து ஓடினர் அவர்கள் மாடியை விட்டு இறங்கியதும் தீபா தன் அருகில் நின்றிருந்த வேலைக்காரனிடம் ரகசியமாக ஏதோ சொன்னாள் அதை கேட்டு தலையாட்டியவாறு அவன் வேகமாக பின்பக்கமாக இறங்கும் படிகட்டில் இறங்கினான் தீபா தன்னுடைய தந்தையும் மற்றவர்களும் இறங்கி போய்விட்டார்களா என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டு தாஜ்மஹால் பொம்மையையும் என் உயர் தீபாவிற்கு எனது காதல் பரிசு அருண் என்று எழுதியிருந்த சீட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு மாடியில் இருந்த தனது அறைக்குள் வேகமாக சென்றார் அங்கிருந்த பீரோவை திறந்து பொம்மையையும் சீட்டையும் பத்திரமாக மறைத்து வைத்தாள் பின்னர் கீழே வேகமாக ஓடி இறங்கி வாசலுக்கு வந்தாள் அருணை நான்கு பேர் பிடித்து இழுத்து வாசலுக்கு எதிரில் இருந்த மரத்தில் கட்ட ஆரம்பித்தன சேர்வை அவனது கன்னத்தில் பலார் என்று அறைந்தார் தாமரை செல்வியோட மகனடனே உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஊரை விட்டு ஊர் வந்து எங்க வீட்டு பக்கம் வந்து என் மகளுக்கே காதல் பரிசு அனுப்புவ உங்க குடும்பத்தை எங்க அப்பா செத்த அப்பவே அழிச்சு எரிஞ்சிருக்கணும் நல்ல கட்டுக்கடா இவன அருணை மரத்தோடு சேர்த்து நாலந்து சுற்று சுற்றி இருக கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் வீட்டில் இருந்த ஜீப் ஒன்று கிளம்பி வாசலை நோக்கி விரைந்து வந்தது அதனை சற்று முன்னர் தீபாவிடம் உத்தரவு பெற்று வந்த வேலைக்காரன் குருசாமி ஓட்டிக்கொண்டு வந்தான் அத்தியாயம் மூன்று சேர்வை வாசலை நோக்கி வரும் ஜீப்பை உற்று பார்த்தார் ஜீப் அவர் அருகே வந்து நின்றதும் அந்த வேலைக்காரர் குருசாமி பாட்டி அம்மாவுக்கு மாத்திரவங்க மறந்து போச்சு மூச்சு திணறாங்க நான் சாத்துர்பை வாங்கிட்டு வரேன் என்றான் சீக்கிரம் போயிட்டு வா என்றார் சேர்வை அதே நேரம் அருகில் வந்த தீபாவை பார்த்து இந்த பையன் யாருன்னு தெரியுமா தெரியாதுப்பா யார் இவர் சரி சரி உனக்கு தெரிய வேணாம் நீ ஒரு ரூமுக்கு போ தீபா வேகமாக தன் அறைக்கு ஓடி வந்து டெலிஃபோன் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தாள் சேர்வை மறுபடியும் அருணை முறைத்து பார்த்தவாறு திட்டியவாறு அவனை கட்டி முடிக்கும் வரை காத்திருந்தார் டே சாட்டை கம்பு எடுத்துட்டு வாடா அடிக்கிற அடியில் இவன் தோல் கிழியனோ ஒருவன் ஓடி போய் சாட்டை கம்பை எடுத்து வந்து கொடுத்தான் அதை வாங்கி அருணை அடிக்க அவர் முற்படுகையில் மாடியிலிருந்து தீபா எட்டி பார்த்து கத்தினாள் அப்பா வேலை அமைச்சர்கிட்ட இருந்து போனு உடனே வந்து பேச சொல்றாரு சேர்வையதை கேட்டவுடன் சாட்டை கம்பை கொடுத்துவிட்டு மாடியை நோக்கி ஓடினார் மாடியை அடைந்த தீபா கையில் இருந்த ரிசீவரை வாங்கி ஹலோ ஹலோ என்று கத்தினார் மறுமுனையில் பதில் இல்லை என்னம்மா சத்தத்தையே காணோ என்றவாறு தீபாவிடம் கொடுத்தார் தீபா வாங்கி அவளும் ஹலோ ஹலோ என்று கத்துவிட்டு வெஜிட்டாரு போல் இருக்கு உங்களை வெயிட் பண்ண சொன்னார் என்ன விஷயமா இந்த பக்கம் சுற்றுப்பயணம் வராரா நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்குற விஷயமா பேசணும் ரொம்ப அவசரம்னு சொன்னார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோமே என்றவாறு ரிசீவரை வைத்தாள் அடுத்த அரை மணி நேரம் எரிச்சலோடு சேர்வை காத்திருக்க அமைச்சரின் அழைப்பு வரவில்லை என்னம்மா என்று அவர் பேச ஆரம்பித்த வேளையில் ஜீப்பில் சென்ற குருசாமி ஒரு சிலரை அவர் பங்களா அருகே மறைவாக இறக்கிவிட்டு பங்களாவிற்குள் நுழைந்து மாடிக்கு வந்தான் ஐயா மாத்திரை வாங்கிட்டு வந்து பாட்டி அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போ சரியா போச்சு என்றான் தீபாவை பார்த்து கண்ணை செய்து தீபா அடுத்த வினாடி தனது தந்தையை பார்த்து அப்பா நீங்க கீழே போங்கப்பா அமைச்சர்கிட்ட போன் வந்ததுன்னா நானே கேட்டு சொல்றேன் என்றாள் சேர்வை வாசலை நோக்கி இறங்கு தீபா மொட்டை மாடிக்கு ஓடி சென்று கீழே நடப்பதை பார்ப்பதற்கு வசதியாக நின்று கொண்டாள் சேர்வை மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த அருணை நெருங்கி வந்தவுடன் அவரிடம் சாட்டை கம்பு கொடுக்கப்பட்டது மகனு உன் அடிச்சே கொள்றேன் பாரு என்று சாட்டை கம்பை ஓங்கிய அதே நேரத்தில் நாலந்து பேர் வெளியில் இருந்து ஓடி வந்து அவரது காலடியில் விழுந்தன அவர்கள் அருணின் தந்தை நாராயண கொணரும் அவரது மனைவி தாமரை செல்வியும் அவர்களது உறவினர் சிவகுமாரும் ஐயா மன்னிச்சுக்குங்க என் பையன் தெரியாம பண்ணிட்டான் இனிமே இந்த பக்கம் வராம நாங்க பாத்துக்கிறோம் மன்னிச்சிருங்க ஐயா அருணின் தாயார் அவர் காலை பிடித்து கெஞ்சினாள் சேர்வை காலை உதறி ஏ சிஜி காலை விடு உன்னை பார்க்கவே அருவர் பார்க்கு என்றார் கோபமாக ஒரு சிலர் அருண் கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுமாறு கெஞ்சினர் அவுத்து விடுங்கடா அவனை இனிமே வந்தா செத்தா என்றவர் செல்வியை பார்க்கவே அருவறுப்பு அடைந்து திரும்பினார் வாசலை நோக்கி அருணை அவிழ்த்து கொண்டு போனார்கள் வாசலை தாண்டியவுடன் அருண் மொட்டை மாடியை எட்டி பார்க்க போயிட்டு வாங்க அப்புறமா பேசலாம் என்று சைகை செய்தாள் தீபா அத்தியாயம் நான்கு கொஞ்சம் பிளாஷ்பேக் இந்த சம்பவங்கள் நிகழ்வதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எக்மோ ரயில் நிலையத்தில் தயாராக நின்று கொண்டு இருந்தது அருண் தனது பதிவு பெட்டி பார்த்து தனது லக்கேஜுடன் ஏற தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த இருக்கை தேடி வந்தான் அதில் ஜன்னல் ஓரம் தீபா உட்கார்ந்தவாறு வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தனது கையில் இருந்த டிக்கெட்டையும் நம்பரையும் இருக்கை நம்பரையும் மீண்டும் ஒருமுறை பார்த்தான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் அந்த சீட் என்னுடையது என்றான் 
திரும்பி பார்த்த தீபாவும் அன்போடு கேட்ட அருணும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து ஒரு வினாடி அசந்தனர் தீபா உடனே சுதாரித்து சாரி எனக்கு அடுத்த சீட்டு மிடில் பர்த்து என்றவாறு விலகி உட்கார்ந்து அவனுக்கு வழிவிட்டாள் பரவாயில்ல மேடம் உட்காருங்க ஜன்னல் ஓரம் உட்கார்ந்து நீங்க வேடிக்கை பார்க்கறத நான் தடுக்க விரும்பல என்ஜாய் என்றவாறு அவள் அருகில் அமர்ந்தான் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு வேடிக்கை பார்க்க பிடிக்காதா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க ரசனைக்கு எதுக்கு இடையூறு செய்யணும்னு நினைச்சேன் ஓ நாட் அட் ஆல் நீங்க உட்காரதா இருந்தா உட்காருங்க இது உங்க இடம் தானே சும்மா பேச்சுக்கு தான் சொன்னேன் மிஞ்சி போன நாலு மணி நேரம் அப்புறம் தூங்க போயிடுவேன் இதுக்கே உரிமை கொண்டாட விரும்பல உட்காருங்க அருண் தனது பொருட்களை அடியில் வைத்துவிட்டு வெளியே வேடிக்கை பார்த்தான் அவளும் தான் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் மெதுவாக கிளம்ப ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகம் எடுத்தது ஜன்னல் வழியை வேடிக்கை பார்த்து வந்த தீபாவுக்கு அழுப்பு தட்ட ஆரம்பித்தது அருணுக்கும் அதேதான் மற்ற சீட்டில் இருந்த வயதானவர்கள் பேப்பரில் மூழ்கியிருந்தன நீங்க சென்னையில் ஒர்க் பண்றீங்களா என்று தீபா ஆரம்பித்தாள் ஆமாங்க ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில உதவி ஆசிரியராக இருக்க நான் அந்த பத்திரிகையை விரும்பி படிப்பேன் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் சூப்பராக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க சர்வதேச அரசியல் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேர் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அருண் இவ்வளவு டீப்பாக எங்கள் பேப்பரை பற்றி சொல்கிறீங்களே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதோட ஜேர்னலிசம் டிப்ளமோ பண்ணுறேன் உங்கள் பேப்பரை தினம் எங்கள் காலேஜில் கண்டிப்பாக படிக்க சொல்லுவாங்க உங்கள் பேர் எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்க தீபா தொடர்ந்து காலேஜ் ஹாஸ்டல் விவரங்களை சொன்னால் சொந்த ஊர் சென்னையா இப்போ அரசியல் சம்பந்தமா யாரையாவது பேட்டி எடுக்க போறீங்களா இல்லைங்க எனக்கு சொந்த ஊரு சாத்தூர் பக்கம் லீவ்ல வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் சாத்தூரா எனக்கும் அந்த பக்கம்தான் உங்க ஊர் பேரு சடையம்பட்டி சாத்தூர்ல இருந்து ஒரு மயில் சாத்தூர்ல இறங்கின உடனே ஒரு மாட்டு வண்டி பிடிக்க போகணும் இவ்வளவு லக்கேஜோட நடந்து போக முடியாது ஆமா நீங்களும் சாத்தூர் பக்கம்னு சொல்றீங்களே எந்த ஊரு ஆலங்குளம் எனக்காக எங்க வீட்டுல இருந்து கார் வரும் ஆலங்குளமா உங்க அப்பா பேரு ராமலிங்க சேர்வை எங்க தாத்தா சுந்தரலிங்க சேர்வை நேரு காலத்துல மத்திய அமைச்சரா இருந்தவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே மறுவினாடி அதிர்ச்சியுடன் எழுந்த அருண் சாரிங்க தெரியாம பேசிட்டேன் என்றவாறு தனது லக்கேஜை எடுத்துக்கொண்டு நாலந்து சீட்டு தாண்டி டிக்கெட் பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்த பரிசோதகரை அணுகினான் தொடர்ந்து அவன் நீண்ட தூரம் தள்ளி ஒரு சீட்டில் அமர்வது தெரிந்தது ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்தாள் தீபா அத்தியாயம் ஐந்து தீபாவிற்கு குழப்பமாக இருந்தது இவ்வளவு நேரம் நன்றாக பேசிக் கொண்டு வந்த அருண் திடீரென்று பேயை கண்டது போல் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடுகிறான் நான் யார் என்று சொன்னவுடன் அவன் ஏன் இவ்வளவு பயத்துடன் சொல்கிறான் சற்று நேரத்தில் டிக்கெட் பரிசோதகர் அங்கு வந்து உட்கார்ந்து டிக்கெட் கேட்டார் ஒவ்வொருவராக செக் பண்ணி முடித்ததும் தீபா அவரை பார்த்து இங்க லோயர் பத்தில் இருந்தாரே அருண் அவர் எங்க போனாரு என்றாள் அவர் அந்த கடைசிக்கு போயிட்டாரு அங்கிருந்த ஒரு வயசானவருக்கு அப்பர்வ தலட்டாக இருந்தது அதுல அவர் போயிட்டாரு பெரியவர் இங்க வருவாரு ஏ இங்க இருக்க பிடிக்கலையா தெரியலைங்க அதுக்கு மேல் பேசாமல் அவர் எழுந்து அடுத்த சீட்டுக்கு போய்விட்டார் தீபாவுக்கு மனசு தவித்தது அவ்வளவு நேரம் தன்னுடன் அன்பாக பேசியவன் தன் குடும்பத்தை பற்றி சொன்னவுடன் சாரிங்க தெரியாம பேசிட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஏன் போகணும் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம விடக்கூடாது ரயில் வேகமாக செங்கல்பட்டை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்தது மெதுவாக எழுந்து ஒவ்வொரு சீட்டாக பார்த்தவாறு நடந்தாள் கம்பார்ட்மெண்டின் கடைசி சீட்டில் அமர்ந்தவாறு நாள்கள் ஒன்றில் மூழ்கி கிடந்தான் அருண் அவன் அருகில் வயதான தம்பதியர் உட்கார்ந்திருந்தன எதிரில் இருந்த சீட்டில் மூன்று முதியவர்கள் அவர்கள் அருகே சென்றாள் அருண் அவள் வந்ததை கவனிக்கவில்லை எக்ஸ்கியூஸ் மி சார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இவர்கிட்ட பேசிட்டு போயிடுற என்று எதிரில் இருந்தவரை பார்த்து கெஞ்சும் குரலில் கேட்டாள் அதே நேரம் அருணும் அவளை ஏறிட்டு பார்த்தான் அவன் கண்களில் எரிச்சலும் பயமும் தென்பட்டது இவள் அனுமதி கேட்ட பெரியவர் அதுக்கென்னமா தாராளமா பேசிட்டு போ என்றவாறு அவள் அருணுக்கு எதிரில் உட்கார்வதற்கு வசதியாக நகர்ந்தும் இடம் கொடுத்தார் தீபா உட்கார்ந்தாள் அருண் அவளை பார்க்க முடியாதபடி பேப்பரை விரித்து மறைத்து மும்முரமாக படிப்பது போல் பாவனை செய்தான் தீபா அந்த பேப்பரை இறக்கினாள் அருண் எரிச்சலுடன் அவளை ஏறிட்டு பார்த்தான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அவன் பதிலே பேசாமல் மறுபடியும் பேப்பர் போர்வைக்குள் முகத்தை மறைத்தான் மறுபடியும் பேப்பரை தாழ்த்தினாள் உங்களத்தா உங்ககிட்ட பேசணும் என்று இறைஞ்சும் குரலில் கேட்டாள் தீபா என்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒன்னும் இல்லை என்றவாறு மறுபடியும் பேப்பரால் முகமறைக்க போனவனின் கையில் இருந்த பேப்பரை பறித்தாள் அருண் முகத்தில் எரிச்சல் இருந்தாலும் பயமும் இருந்தது மேடம் பிளீஸ் உங்ககிட்ட பேச வேண்டாம்தான் இங்க வந்து உட்காந்த தயவு செஞ்சு போங்க என்றவாறு கையெழுத்து கும்பிட்டான் தீபாவுக்கு என்னவோ மாதிரி இருந்தது அவ்வளவு நேரம் நல்லதானே பேசிட்டு இருந்தீங்க திடீர்னு உங்களுக்கு என்னாச்சு என்கிட்ட ஏன் பேச பிடிக்கல தயவு செஞ்சு எதையும் கேட்காதீங்க 
பேசாதீங்க என்கிட்ட பேசினதா உங்க வீட்டுல சொல்லாதீங்க இதுக்கு மேல என்ன தொந்தரவு பண்ணினா செங்கல்பட்டு வந்த உடனே நான் இறங்கி சென்னைக்கே திரும்பி போயிடுவேன் பிளீஸ் மறுபடியும் கையெடுத்து கும்பிட்டு விட்டு எழுந்து போய் லேபட்டரிக்குள் புகுந்து கதவை அடைத்து கொண்டான் தீபாவுக்கு அவமானமாக இருந்தது சுற்றிலும் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவளை பரிதவமாக பார்ப்பது தெரிந்தது மெதுவாக எழுந்தாள் அடிப்பட்டது போல் மனம் வேதனையாக இருந்தது தனது சீட்டை நோக்கி தலை குனிந்தவாறு நடக்க முற்பட்டாள் அந்த நிகழ்ச்சியை உன்னிப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்த மூதாட்டி புருஷன் கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போமா கோபக்காரனா தெரியுது என்றாள் அது வேறு அவளுக்கு எரிச்சலை தந்தது தன் சீட்டுக்கு வந்தாள் சாப்பிட கூட பிடிக்கவில்லை யார் இவன் அவனிடம் பேசியதாக அவன் வீட்டில் கூட சொல்லாதே என்கிறான் அப்படியானால் இவனை பற்றி எங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியுமா கேட்டு பார்க்கலாம் சென்னைக்கே திரும்பி போகும் அளவுக்கு எங்கள் குடும்பத்திற்கும் இவனுக்கும் என்ன பகை இரவு தூங்காமல் தவிப்புடன் கழித்தாள் மறுநாள் காலையில் சாத்தூர் வந்தது அத்தியாயம் ஆறு சாத்தூர் புகைவண்டி நிலையம் நெல்லை விரைவு வண்டி காலையில் வந்து நின்றது தீபா பெட்டியுடன் கீழே இறங்கினாள் திரும்பி பார்த்தாள் அருண் இறங்கிவிட்டானா என்று கூட்டத்தில் துளாவி பார்த்தாள் தட்டுப்படவில்லை அதே நேரம் அவர்களது கார் டிரைவர் அவள் அருகே ஓடி வந்து பெட்டியை வாங்கி வாங்கம்மா போகலாம் என்றான் மறுபடியும் தீபா திரும்பி பார்த்தாள் அவள் கண்ணில் படாதபடி அருண் ஒரு மரத்தின் அருகில் மறைந்து நிற்பது தெரிந்தது அதற்கு மேல் நிற்க முடியாமல் தீபா நடந்து வெளியில் இருந்த காரில் ஏறினாள் அவள் கார் மறைந்த பிறகு அருண் மாட்டு வண்டியில் ஏறி போனான் கார் வைப்பாற்று பாலத்தை தாண்டியவுடன் டிரைவர் சடையம்பட்டிங்கிற ஊரு நம்ம ஊர் போற வழிதான் இருக்கா என்றாள் ஆமாம்மா வரும்போது காட்டுற பத்து நிமிடம் கழிந்ததும் ஓர் இடத்தில் காரை நிறுத்தி இந்த இடது பக்கமாக போகுதே ஒரு மண்பாதை இதில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் போனால் சடையம்பட்டி ஊர் வந்துடும் இங்கிருந்து பார்த்தா புளியமரமாக தெரியுதே அதுதான் என்றான் சரிங்க வீட்டுக்கு போங்க இந்த ஊரில் எந்த கட்சி அதிகமாக இருக்கு நம்ம கட்சியா இல்லை எதிர்கட்சியா அதை பற்றி எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நம்ம ஐயாவுக்கு தான் தெரியும் அதற்கு மேல் அவள் கேட்கவில்லை ஒருவேளை எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவனாக இருப்பானோ அரசியல் ரீதியாக எங்கள் குடும்பத்தை பிடிக்காதோ குழப்பத்துடனே வீடு வந்து சேர்ந்தாள் வீட்டில் அண்ணன் அண்ணி அவர்களது இரண்டு குழந்தைகள் தாய் தந்தை எல்லோரும் வரவேற்றார்கள் தனது அறைக்கு போய் குளித்து முடித்து உடைமாற்றி சாப்பாட்டு மேஜைக்கு வந்தாள் வேலைக்காரி பரிமாற அண்ணன் மட்டும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் குழந்தைங்க எங்கண்ணே ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்கடா சாப்பிடு சாப்பிட்டவாறு சடையம்பட்டி பற்றி நைசாக கேட்க தொடங்கினாள் என்ன வர வழியில சடையம்பட்டின்னு நல்ல ஊர் அண்ணன் இதை கேட்டவுடன் அண்ணன் கணேசனின் முகம் மாறியது அதை பத்தி உனக்கு என்ன பேசாம சாப்பிடு அங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க அதிகமா இத்தோட இந்த பேச்சை விடு சாப்பிட்டு போய் ரெஸ்ட் எடு தேவையில்லாத கேட்காத எரிச்சலுடன் சொல்லிவிட்டு எழுந்து போய்விட்டான் ஒன்றும் புரியவில்லை அவளுக்கு அவள் தாயிடம் கேட்டு பார்த்தாள் அவள் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக தந்தையிடம் கேட்டாள் அந்த ஊரை பத்தி தெரிஞ்சு உனக்கு என்ன ஆக போகுது சிறுசிறுப்பாக கேட்டார் சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாமேனு கேட்டேன் சும்மாவும் கேட்க வேணாம் சுமந்துக்கிட்டு கேட்க வேணாம் அந்த பேச்சை நம்ம வீட்டில் எடுக்காத கோபத்துடன் முறைத்தவாறு தீபாவுக்கு குழப்பம் மட்டும் அல்ல ஆர்வமும் அதிகரித்தது சடையம்பட்டிங்கிற ஊரை பத்தி கேட்டாலே இந்த வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கோவப்படுறாங்க ஏன் ஊர் பெயரை சொன்னாலே கோபப்படும் இவர்கள் அருணை பற்றி தெரியுமா என்று கேட்டால் என்ன செய்வார்கள் என்று நினைத்தால் பயமாக இருக்கிறது ஆனால் இதனை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அப்பொழுது அவர்கள் வேலைக்காரனாக குருசாமி அவள் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவள் அருகே வந்தான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு கிசு கிசு பண குரலில் தீபா கண்ணு மொட்டமடிக்குவா சடையம்பட்டி பத்தி நான் சொல்றேன் என்றான் அத்தியாயம் ஏழு ராமலிங்க சேர்வையின் வீட்டு வேலைக்காரன் குருசாமிக்கு வயது அறுபது இருக்கும் பத்து வயதிலிருந்தே அந்த வீட்டில் வேலை பார்ப்பவன் விசுவாசமான வேலைக்காரன் எடுபிடி சமையல் டிரைவிங் இப்படி எல்லா வேலைகளையுமே திறமையாக செய்பவன் கிட்டத்தட்ட ராமலிங்க சேர்வையும் அவனும் இவனும் ஒரே வயது என்றாலும் தீபாவும் அவள் அண்ணன் அன்னை குழந்தைகள் அனைவருமே தாத்தா என்று பாசமழை பொழிவார்கள் தீபா மொட்டை மாடியில் ஊஞ்சலில் அமர்ந்தவாறு ஆங்கில இதழில் அருண் எழுதியிருந்த அரசியல் கட்டுரை ஒன்றை படித்துக் கொண்டிருந்தாள் குருசாமி கையில் ஜூஸ் டம்ளரை ஏந்தியவாறு அவள் அருகில் வந்தான் கொடுத்துவிட்டு ஊஞ்சல் அருகில் தரையில் அமர்ந்து பாப்பா சடையம்பட்டி பத்தி உனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு வக்கிற என்று கேட்டான் வர்ற வழியில ஊரை பார்த்தேன் சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம்னு தான் கேட்டேன் இதுக்கு போய் எல்லாரும் கோவப்படுறாங்களே அதான் எனக்கு புரியல ஏன்றாள் தீபா இல்ல நீ போய் சொல்ற உன் மனசுல எதையோ வச்சுக்கிட்டு தான் கேட்கறேன்னு எனக்கு அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் இல்ல சும்மா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் நம்பவே மாட்டேன் நீ உண்மையே சொன்னா நானும் உண்மையே சொல்றேன் தீபா சேற்றை யோசித்து விட்டு சரி சொல்றேன் என்றவாறு முந்தின நாள் ரயிலில் நடந்த நிகழ்ச்சியை சொன்னாள் அந்த அருண் ஏன் தது அப்படி பயப்பட்டான் 
அருணனோட பேசினது உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அவனோட உயிருக்கு மட்டும் இல்லை அவனோட அப்பா அம்மா உயிருக்கும் ஆபத்து அதுதான் எனக்கும் புரியல யாரு தாத்தா அந்த அருணு அருண் உனக்கு அத்த மகன் அத்தான் முறை அத்த மகனா எனக்கு மூணு அத்தைங்க இருக்காங்க அவங்களதான் எனக்கு நல்லா தெரியுமே அத்த மக அருணை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே நீ இவ்வளவு நாள் ஊட்டி கான்வென்ட்ல சென்னை கல்லூரின்னு இருந்ததால தெரியல நீங்க சொல்றது புரியல தாத்தா உங்க தாத்தா சுந்தரலிங்க சேர்வை சடையம்பட்டியில ஒரு பெண்ண வச்சிருந்தாரு ரகசியமா இல்ல ஊருக்கே தெரியும்படியா வெப்பாட்டியா வச்சிருந்தாரு அவருக்கும் அவளுக்கும் ஒரு பொண்ணும் ஒரு பையனும் பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்தாங்க அவங்களுக்கு சொத்து வீடுன்னு உங்க தாத்தா நல்லாவே செஞ்சு வச்சாரு பைய மூத்தவன் பொண்ணு இளையவ இங்க உள்ள உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தருக்கும் அவங்கள பிடிக்காது உங்க தாத்தாவுக்கு பயந்துகிட்டு அமுக்கிக்கிட்டு கிடந்தாங்க அப்புறம் அந்த பையனுக்கு பத்து வயசும் பொண்ணுக்கு அஞ்சு வயசும் இருக்கும்போது உங்க தாத்தா செத்துட்டாரு கடைசியா அவர் மேல விழுந்து அழறதுக்காக அந்த அம்மா குழந்தைகளை கூட்டிட்டு நம்ம பங்களாவுக்குள்ள அழுதுகிட்டே வந்தாங்க அப்போ உங்க அப்பாவுக்கு வந்தது பாரு ஆத்திரம் ஐயோ என்ன பண்ணாரு ராமலிங்கத்துக்கு நல்ல வாலிப வயது அமைச்சர் மகன்கிற பந்தா எல்லா சண்டியர்த்தனமும் பண்ணுவான் சொல்லுங்க தாத்தா எங்க அப்பா என்ன செஞ்சாரு அவனும் அவன் கூட இருந்த சல்லி பயிலும் சேர்ந்து அம்மாவையும் பையனையோ அடியோ அடியோன்னு அடிச்சாங்க பயந்து நின்ன பொம்பளை பிள்ளைய நம்ம ஊர்க்கார அம்மா ஒருத்தி எடுத்துட்டு போய் மறைச்சி வச்சுட்டாங்க குத்துயிரும் கொலவுயிருமா சடைப்பம்பட்டிக்கே திரும்பி போயிட்டாங்க பிறகு அடி பலமா இருந்தால அம்மாவும் பையனும் ஒரே வாரத்துல செத்துட்டாங்க அடப்பாவுமே அந்த பொண்ணு அத சடைப்பட்டியில உள்ள அவங்க சொந்தக்காரங்க எடுத்துட்டு போய் மறைச்சே வளர்த்தாங்க நாராயணனுக்கு ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாங்க ரொம்ப காலம் வரைக்கும் உங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது அதுக்கு பிறகு தெரிஞ்சு அவங்களையும் கொள்ளணும்னு துடிச்சாரு அப்போ உங்க அம்மா தடுத்து பொழிச்சிட்டு போகுது பொட்ட பிள்ளை சொத்துல பங்கு கேட்டு வந்தா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தடுத்து வச்சாங்க இதுவரைக்கும் அவங்களால எந்த பிரச்சனையும் வரல அந்த பொண்ணு பேரு தாமரை செல்வி அவளோட மகன்தான் அருண் தீபா அப்பவே ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் அருண்தான் அவள் கணவன் என்று அத்தியாயம் எட்டு தீபா அடுத்த வாரம் சென்னை வந்தவுடன் அருண் வேலை பார்க்கும் ஆங்கில நாள்தல் அலுவலகம் தேடி போனாள் வரவேற்பறையில் இருந்த பெண்ணிடம் இங்கு செய்தி பிரிவில் என் அத்தான் அருண் வேலை பார்க்குறாரு அவரை பார்க்கணும் நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அருணோட மாமா பொண்ணு எனக்கு அத்த மக மாமா பொண்ணுன்னு சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்கிடுவாரு ரிசப்ஷனிஸ்ட் ரிசீவரை எடுத்து டயல் செய்து காத்திருந்து அருண் உங்க மாமா பொண்ணு இங்க ரிசப்ஷன்ல காத்திருக்காங்க என்று வைத்து விட்டாள் சற்று நேரத்தில் குழம்பியபடி வந்த அருண் தீபாவை பார்த்து திகைத்தான் தீபாவின் அருகில் வேகமாக சென்று இங்க எதுவும் பேசாதீங்க பிளீஸ் கேண்டீன் போகலாம் சற்று திகைத்த அருணின் கையை பிடித்தாள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் பிளீஸ் வாங்க உங்ககிட்ட நான் பேசணும் அருண் பயந்து கொண்டே அவளுடன் நடந்து தனது ஆபீஸ் கேண்டீனுக்கு கூட்டி சென்றான் எதிரெதிரே உட்கார்ந்தார்கள் ஐஸ்கிரீம் தீபாவை ஆர்டர் செய்தாள் அருண் பயத்துடன் அடிக்கடி சொட்டிலும் பார்த்தானை தவிர எதிரில் ஒரு இளம் பெண் எளிதாக இருக்கிறாளே என்ற நினைப்பு கூட அவளிடம் வரவில்லை ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க என்றாள் தீபா பேரையும் சேர்த்து உங்களுக்கு உங்க அப்பாவை பத்தி தெரியாது நம்ம ரெண்டு பேரை சேர்த்து பார்த்தா எங்க குடும்பத்தையே கரு வருத்துருவாரு எனக்கு உங்க குடும்பத்தை பத்தின முழு விவரமும் ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடிதான் தெரியும் அப்பவே நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன முடிவு நீங்க தானுக்கு கணவன் வேண்டாங்க என்னை விட்டுருங்க நாங்க இவ்வளவு நாள் நிம்மதியா இருக்கும் உங்க அப்பா எங்க பாட்டியையும் பத்து வயசு மாமாவையும் அடிச்சதை நினைச்சி இப்ப கூட சொல்லி சொல்லி அழுகுறாங்க இப்போ நீங்க வந்து என்கிட்ட பேசுறத பார்த்தங்கன்னா நெஞ்சே வெடிச்சிரும் நீங்க கவலையே படாதீங்க உங்களை எங்க அப்பா தொட்டார்னா அடுத்த நிமிஷமே என் உயிர் போயிடும் இந்த டைலாகு சினிமால கேட்கறதுக்கு தான் நல்லா இருக்கும் நேரில் சந்திச்சா தாங்காதுங்க சத்தியமா நான் செய்வேன் சத்தியமா இது சாத்தியமாகாது எங்க உயிர் போவது மட்டும்தான் சத்தியமா நடக்கும் எங்களை விட்டுருங்க பிளீஸ் கையெடுத்து கும்பிட்டு விட்டு எழுந்து போய்விட்டான் ஆனால் தீபா மனதில் வைராகியம் வளர்ந்தது அருணை விடவில்லை அடிக்கடி தொந்தரவு செய்தாள் அவன் இலக மறுத்தான் யாருக்கும் தெரியாமல் சடையம்பட்டி போய் அவனது பெற்றோரை சந்தித்தாள் அவர்களையும் அருணையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைத்தாள் அருண் புதுடெல்லியில் ஒரு டிவி சேனல் வேலைக்கு மனு போட்டிருந்தான் அது கிடைத்துவிட்டால் சடையம்பட்டியில் உள்ள தாய் தந்தையருடன் டெல்லியில் குடியேற்றி விடலாம் கூடிய சீக்கிரம் சிங்கப்பூரில் பணிபுரிய வாய்ப்பு ஏற்படலாம் அப்பொழுது எல்லாருமே நாட்டை விட்டு இடம்பெயர்ந்து விடலாம் என்று முடிவெடுத்தார்கள் புதுடெல்லியில் அருணுக்கு வேலை கிடைத்துவிட்டது அதனை தீபாவிடம் தெரிவிக்கும் நோக்கத்தில்தான் ஆக்ராவில் வாங்கி வந்த தாஜ்மஹாலை மாடியில் வீசி ஏகப்பட்ட கலட்ட ஆகிவிட்டது இத்துடன் இந்த கதையின் முன்னிகழ்ச்சி நிலைப்பதிவு இன்னிதே முடிவுற்றது அத்தியாயம் ஒன்பது சென்னை மெரினா பீச்சில் மாலை ஐந்து மணி அளவில் 
அருணும் ஒரு படையின் மறைவில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அருண் புதுடெல்லியில் உள்ள ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை ஒன்றில் சேர்ந்து ஒரு மாதமாகியிருந்தது அப்பொழுது அவனுக்கு புதிதாக ஒரு வேலை திட்டம் ஒன்று ஒப்படைக்கப்பட்டது இலங்கையில் தமிழர்களின் சமலிமை கேட்கும் போராட்டம் தீவிரம் அடைந்திருந்த நிலைமையில் சிங்கள அரசுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி இலங்கையில் அமைதியை நிலைநாட்டும் பொருட்டு இந்திய அமைதி காக்கும் படை பலாலியில் தளம் அமைந்திருந்த நேரம் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனிடம் பேட்டியும் இலங்கையிலுள்ள நிலைமையையும் படம் பிடித்து வரும் பொறுப்பு அருணிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அருணும் அவனது படப்பிடிப்பு குழுவினர் நால்வரும் இலங்கை செல்ல பாஸ்போர்ட் விசா அந்த பத்திரிகையின் மூலமாகவே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அதே நேரம் தன்னுடன் தீபாவையும் இலங்கைக்கு அழைத்துச் செல்ல அருண் முடிவெடுத்தான் அவளுக்கான பாஸ்போர்ட் விசா போன்றவற்றை அருணை ஏற்பாடு செய்ய ஆரம்பித்தான் அருணும் அவளும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் தனது குழுவினுடன் கிளம்பி செல்ல விசா கோரியிருந்தான் பத்திரிகையாளர்கள் என்ற முறையில் அருணுக்கும் அவனது குழுவினருக்கு ஐந்தாம் தேதி விசா கொடுத்த இலங்கை அரசு தீபாவுக்கு அதே நாளில் கொடுக்க சற்று இழுத்தடித்தது டூரிஸ்ட் விசா என்பதால் தீபாவிற்கு மட்டும் அதே நாள் கிடைக்காமல் பதினோராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இலங்கை செல்ல கிடைத்திருந்தது அதனை பற்றி தான் இருவரும் பீச்சில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தீபா உன்னுடைய பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாத்தையும் பத்திரமா ரூம்ல மறைச்சு வச்சுக்கோ உங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு எந்த விதத்திலோ லீக் அடக்கூடாது என்றவாறு அவற்றை அவளிடம் கொடுத்தான் வாங்கி தனது ஹேண்ட்பேகில் வைத்துக் கொண்டாள் நான் இன்னைக்கு நைட்டு ஃபிளைட்டு பிடிச்சி டெல்லி ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் அஞ்சாம் தேதி நாங்கள் டெல்லியிலிருந்து ஃபிளைட்டு மூலமாக கொழும்பு போய் அங்கிருந்து ரயிலை பிடிச்சி யாழ்ப்பாணம் போகிறோம் நான் எப்படி வரணும் நீ அடுத்த ஞாயிறு கிளம்பி கொழும்பு வந்து அங்கே இருந்து ரயிலில் கொக்குவில் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்து இறங்கு கொக்குவில்ல எதுக்கு இறங்கணும் யாழ்ப்பாணம் வர வேண்டாமா யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற புலிகளோட தலைமை அலுவலகத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம் உன்னை எங்களோட வர அனுமதிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அதனால் கொக்குவில் ஸ்டேஷனில் இறங்கு அங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் வீட்டில் நான் வர்ற வரைக்கும் பாதுகாப்பாக தங்குறதுக்கு புலிகளை ஏற்பாடு பண்ணேன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் எப்போ வருவீங்க ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எங்கள் வேலை முடிஞ்சிடும் அப்புறம் எங்கள் குழுவினரை அனுப்பிட்டு நானும் நீயும் மட்டும் இலங்கையிலிருந்து கிளம்பி சிங்கப்பூர் போயிடுவோம் அங்கே உள்ள எங்கள் பத்திரிகை ஆஃபீஸில் எனக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க நம்ம அங்கேயே செட்டில் ஆகிடலாம் உங்கள் வீட்டுக்காரங்களால் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பிறகு இருவரும் பிரிந்து கிளம்பின தீபா கல்லூரி ஹாஸ்டலில் உள்ள தனது அறைக்குள் வந்து தனது ஹேண்ட்பேகில் இருந்த பாஸ்போர்ட் விசா இவற்றை தனது ரூம்மேட் சுமதி பார்க்காதவாறு மறைத்து தனது பெட்டிக்குள் வைத்தாள் அவள் ஏதோ திருட்டுத்தனம் செய்கிறாள் என்று புரிந்து கொண்ட சுமதி பார்க்காதவாறு இருப்பதாக நடித்தாள் சற்று நேரத்தில் தீபா எழுந்து குளிப்பதற்காக வெளியில் இருந்து பாத்ரூமிற்குள் செல்ல ஆரம்பித்தாள் சுமதி உடனே எழுந்து கதவை சாத்திக்கொண்டு தீபாவின் பெட்டியை திறந்து பார்த்தாள் இனி பெட்டி செய்தி தனியாக வராது இரண்டு கதைகளும் இதிலிருந்து இணைய ஆரம்பிக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஐந்தாம் நாளான திங்கட்கிழமை அன்று அருணும் அவனது படப்பிடிப்பு குழுவினரும் புதுடெல்லியில் இருந்து கொழும்பு வந்து சேர்ந்தன அதே நாள் நண்பகல் துவங்கிய வேளையில் இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள பலாலி இராணுவ முகாம் பரபரப்பு அடைய தொடங்கியது அங்குள்ள ஒரு கட்டடத்தை சுற்றி இந்திய இராணுவ வீரர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களை தயார் நிலையில் வைத்தபடி சூழ்ந்திருந்தன அதன் அருகில் எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் தோட்டாக்கள் நூற்று கணக்கில் தயார் நிலையில் மீடியம் மெயின் துப்பாக்கியில் செலுத்தப்பட்டு இருந்தது மட்டுமின்றி கைகுண்டுகள் சங்கிலியாக பிணைக்கப்பட்டு கடடத்தை சுற்றி வைக்கப்பட்டது அதன் ஒரு பின்னை உருவினால் போதும் சர மாறியாக தொடர்ந்து வெடித்து அந்த கட்டடத்தையே தூள் தூளாக்கிவிடும் இது தவிர அமைதிப்படையின் பெரிய பீரங்கிகள் வேறு அச்சுறுத்தும் வகையில் அக்கட்டிடத்தை நோக்கி நீட்டிக் கொண்டிருந்தது இத்தனைய முள்ளே அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதிகளை யாரும் விடுவித்து விடாமல் இருப்பதற்காக யார் இவர்கள் அத்தியாயம் பத்து தீபாவின் ரூம்மேட்டான சுமதிக்கு கடந்த சில நாட்களாகவே தூக்கமே பிடிக்கவில்லை தீபாவின் பாஸ்போர்ட்டும் இலங்கை செல்வதற்கான அனுமதி இவற்றை பற்றி தீபா அவளிடம் வாயே திறக்கவில்லை ஜாடை மடையாக கேட்டு பார்த்தாள் தீபா எந்த விஷயத்தையுமே சொல்லவில்லை சுமதியின் ஆவல் அதிகரிக்க தொடங்கியது தீபாவின் தந்தைக்கு ட்ரெங்கால் செய்துவிட்டு பார்த்தால் என்ன என்று அவளுக்கு தோன்ற ஆரம்பித்தது அவரது டெலிஃபோன் நம்பர் அவளுக்கு தெரியாது எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்று யோசித்தாள் அதே நேரம் ராமலிங்க சேர்வையின் வீட்டில் அவளது அண்ணன் கணேசனின் மகன் ஹெலிகாப்டர் பொம்மை வேண்டும் என்று அடம் பிடித்து அழுது புரண்டான் அது எங்கே போய் தொலைந்தது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை அது ராமலிங்க சேர்வை ஜப்பான் போயிருந்தபோது பேரனுக்காக வாங்கி வந்தது வீடு பூரா தேடு தேடு என்று தேடினார்கள் அது எங்கே போயிற்று என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை மாடியில் உள்ள தீபாவின் பீரோவில் இருக்கலாமோ என்று சந்தேகம் அவனுக்கு எழுந்தது வேகமாக மாடிக்கு வந்து தீபா அறைக்குள் புகுந்து பீரோவை திறக்க போன போது அது பூட்டப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது அதன் சாவி இருக்கும் இடம்
ஆர்வம் அவனுக்குள் அதிகமாக சாத்தூர் சென்று பூட்டு திறக்கும் வல்லுனர் ஒருவனை கூட்டி வந்தான் ஒரு மணி நேரத்தில் அவன் அந்த பீரோவை திறந்து அதற்கான டியூப்ளிகேட் சாவி ஒன்றையும் கணேசனிடம் கொடுத்துவிட்டு போனான் இத்தனையும் பார்த்து கொண்டிருந்த வேலைக்காரன் குருசாமி செய்வது அறியாமல் திகைத்து நின்றான் கணேசன் பீரோவை திறந்து ஒவ்வொரு தட்டாக களைத்து பார்க்க தொடங்கினான் சற்று நேரத்தில் அவன் முகத்தில் அதிர்ச்சி தெரிந்தது பலாலி இராணுவ தளத்தில் இருந்த கருடத்திற்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் சாதாரண கைதிகள் அல்ல அவர்களில் இரண்டு பேர் விடுதலை புலிகளின் உயர்மட்ட தலைவர்கள் ஒருவர் மட்டக்களப்பு தளபதியான புலேந்திரன் மற்றவர் திரிகோணமலை தளபதியான குமரப்பா புலேந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இலங்கையில் உள்ள ஹர்பரனா மற்றும் கித்துலோடோவாய் ஆகிய இடங்களில் நூத்தி இருபத்தி ஆறு பேருந்து பயணிகளை சுட்டுக்கொன்று பயங்கரமான தாக்குதலை நிகழ்த்தியவர் குமரப்பாய் என்பவர் விடுதலை புலிகளின் தலைவரான வேலு பிள்ளை பிரபாகரனின் மைத்துனர் இவர்களும் மற்றவர்களும் சேர்ந்து தங்களுடைய படகுகளின் ஆயுதங்களை கடத்திக் கொண்டு பாக் ஜலசந்தியில் உள்ள பருத்தித்துறை என்ற சிறிய துறைமுகத்தில் அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை அன்று இலங்கை கடற்படையினரால் பிடிக்கப்பட்டன இலங்கை அரசுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே நடுவராகவும் நடுநிலை ஆளுநருமாக இருந்த இந்திய அமைதி படையினிடம் இவர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டன பலாலியில் உள்ள இந்திய இராணுவத்தை சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்காவது பீரங்கி படையுடன் கைதிகளை காக்கும் வலிமை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த இராணுவ தளத்தில் இலங்கை இராணுவ படையும் இந்திய இராணுவத்தை சேர்ந்த பத்தாவது பாரா கமாண்டோ படையும் சேர்ந்திருந்தது அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று அந்த கைதிகள் தங்களுக்குள் பேப்பர் பேனா போன்ற ஸ்டேஷனரி பொருட்கள் வேண்டுமென்று கேட்க அவர்கள் கேட்டபடி கொடுக்கப்பட்டது அன்று நண்பகல் அந்த கைதிகளுக்கு சாப்பாடு அடங்கிய டிஃபன் கேரியர்கள் கொடுக்கப்பட்டன இந்த சாப்பாடு டப்பாக்களை இந்திய வீரர்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாகவே அதிக கவனம் செலுத்தாமல் சோதனை செய்துவிட்டு அந்த கைதிகளுக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தன ஆனால் அன்றைய தினம் அந்த பாத்திரங்களில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மிக முக்கிய பொருளை கவனிக்க தவறிவிட்டிருந்தன அந்த சாப்பாட்டு பாத்திரங்கள் அங்கிருந்த கைதிகளிடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அத்தியாயம் பதினொன்று தீபாவின் அண்ணன் கணேசன் அவளது பீரோவை திறந்து ஒவ்வொன்றாக சோதனை போட்டபொழுது ஓர் இடத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தாஜ்மஹால் பொம்மை தெரிந்தது அருண் அந்த பொம்மையை மொட்டை மாடியின் மீது வீசிய சம்பவம் நடந்த அன்று அவன் ஊரில் இல்லாவிட்டாலும் அதன் பிறகு முழு விபரமும் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது அந்த பொம்மையும் அதனுடன் இருந்த காதல் சீட்டையும் பார்த்து கணேசன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் பிறகு ஒவ்வொரு தட்டாக கவனமாக பீரோவை களைத்து பார்த்தான் ஒரு இடத்தில் அருண் தீபாவுக்கு எழுதிய காதல் கடிதங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்த்த கணேசனுக்கு ஆத்திரம் கனன்று கொண்டிருந்தது பிறகு அவ்வளவையும் எடுத்துக்கொண்டு கீழே இருந்த தந்தையின் அறைக்குள் நுழைந்து அவரிடம் காட்டினான் படித்து பார்த்த ராமலிங்க சேர்வைக்கு கோபம் தாறுமாறாக எகிரி வந்தது தீபா மட்டும் அவர்கள் அருகே இருந்தால் அவளை இருவரும் சேர்த்து சல்லி சல்லியாக வெட்டி எரிந்திருப்பார்கள் இந்த திருட்டு கழுத தீபா பண்ணிருக்கிற வேலையை பார்த்தியா தொடர்ந்து அசிங்க அசிங்கமாக திட்டினார் இப்பவே போய் அவளை கூட்டிட்டு வரட்டுமா என்றான் கணேசன் வேண்டா இப்போதைக்கு அவளை ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் முதல்ல நம்ம ஆளுங்களை ராத்திரியோட ராத்திரியா சடையம்பட்டியில தாமரை செல் வீட்டுக்கு அனுப்பு அவங்களையும் அந்த பையன் அருணையும் அங்க அடிச்சு கொல்ல சொல்லு அதன் பிறகு நம்ம வீட்டு நாய கட்டி வந்து என்ன செய்யலாம்னு இதுக்கு பிறகு சொல்றேன் வேக வேகமாக கணேசன் சென்றான் பலாலி இராணுவ தரத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த விடுதலை புலிகளுக்கு வந்த டிஃபன் கேரியர்களில் காய்கறி கூட்டில் சைனட் கேப்சியூல் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அன்று காலை பத்து மணிக்கு இந்திய பேர கமாண்டோக்களின் தலைவரான மேஜர் கியானோன் சிங் ஐம்பத்தி நான்காவது பிரிவில் இருந்து ஒரு உத்தரவினை பெற்றார் சிறைப்பட்ட விடுதலை புலிகளை இலங்கை இராணுவத்தில் மாலை நான்கு மணிக்கு ஒப்படைக்கும்படியான உத்தரவு அதனால் ஆயுதப்படியின் பாதுகாப்புடன் இந்திய வீரர்கள் அந்த கட்டத்தில் உள்ள கைதிகளை ஒப்படைத்துவிட்டு வெளியேறுவதற்கு தயாராக இருந்தன இந்த உத்தரவு அங்கு ஒரு மாறுபட்ட கருத்தை உருவாக்கியது இலங்கை அரசு அந்த கைதிகளை கொழும்புவிற்கு கொண்டு சென்று விசாரிக்க முடிவெடுத்தது ஆனால் விடுதலை புலிகளோ அவர்களை சிங்கள அரசிடம் ஒப்படைத்தால் அவர்களை சித்திரோதை செய்வார்கள் எனவே ஒப்படைக்கக்கூடாது என்று பிடிவாதமாக கூறியது இலங்கை தமிழர்களின் கோரிக்கையை இந்திய அரசு ஆதரித்து வந்ததால் அமைதிப்படையினர் தங்களது கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்ப்பார்கள் என்று நம்பியது இந்த உத்தரவு எத்தகைய அரசியல் பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று ஷியானன் புரிந்து கொண்டார் எனவே டெல்லியில் உள்ள செயல் திட்ட இயக்குநருடன் தொடர்பு கொண்டு கைதிகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம் என்று மன்றாடி பார்த்தார் இதனால் அமைதி படைக்கும் புலிகளுக்கும் இடையே ஆபத்தான முறிவு ஏற்படும் என்று அவர் வேண்டியது நடைபெறவில்லை சியோனனுக்கும் டெல்லிக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்த புலிகளின் தளபதி குமரப்பா நீங்கள் செய்வது சரியில்லை எங்கள் நீங்கள் இலங்கை இராணுவத்திடம் ஒப்படைத்தால் நாங்கள் உண்ணும் கடைசி உணவு இதுதான் நாங்கள் எழுதும் இறுதி கடிதமும் இதுதான் இது எங்கள் தலைவர் உத்தரவு என்றார் அந்த நேரம் இந்த வார்த்தைகளுக்கு சியோனன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை சியோனன் மணி பார்த்தார் சரியாக மாலை நான
என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தார் அவரும் அவரது குழுவினரும் ஐநூறு அடி தூரம் கூட நடந்திருக்க மாட்டார்கள் இந்திய தலைமையிடத்தில் இருந்து ஒருவன் அவரை தேடி ஓடி வந்தான் திரும்பவும் அந்த கருடத்திற்கு சென்று கைதிகளின் பாதுகாப்பு பொறுப்பினை மறுபடியும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கூறினான் சீரனுக்கு கோபம் வந்தது சிங்கள அரசு அவர்களை என்ன ஒப்படைக்காவிட்டால் அவர்களை நான் சுடுவதா ஒருவேளை அவர்கள் புலிகளை சுடத் தொடங்கினால் என்ன செய்வது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சுட்டால் அதனால் மறுபடியும் தலைமையகத்தில் இருந்து உத்தரவு வாங்கி வாருங்கள் என்று கத்தினார் அந்த அலுவர் அவசரமாக ஓடி டெல்லியில் உள்ள இயக்குநரத்துடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே சியனனுக்கு வயர்லெஸ் மூலம் இலங்கையரிடமிருந்து செய்தி வந்தது புலிகளின் தளபதிகளான புலேந்திரன் குமரப்பா இவர்களுடன் மற்றவர்களும் சேர்ந்து சைனட் குப்பிகளை விழுங்கிவிட்டார்கள் பதிமூன்று பேரும் இறந்து விட்டார்கள் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு அருணின் வீட்டையும் அவர்களையும் அடித்து நொறுக்க ராமலிங்க சேர்வையார் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அழிக்கும் படை மறுநாள் காலை வந்தது முதலாளி அவங்க வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போய் ஒரு மாசம் ஆகுதா அந்த ஊர்லேயே அவங்க இல்லையா என்றான் ஒருவன் பிறகு எங்கடா போய் தொலைஞ்சாங்க வடக்கு எங்கேயோ அந்த பையனுக்கு வேலை கிடைச்சுதான் வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா எங்கடா போனாங்க நல்ல விசாரி கொண்டே தானே பம்பாயோ டெல்லியோ அவங்களுக்கே சரியா தெரியலையா இப்ப என்னவா பண்றது சேர்வை சற்று நேரம் யோசித்தார் பிறகு அந்த நாய்களை பத்தி தொடர்ந்து விசாரிச்சுட்டு வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டு நாய் தீபா ஹாஸ்டல்ல இருக்காளா இல்ல அவளையும் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களானு பாரு ஹாஸ்டல் வார்டனுக்கு ட்ரங்கல் போட்டுமா வேண்டாம் காரை எடு நாம ரெண்டு பேரும் இப்பவே சென்னைக்கு போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஞாயிறு காலை தீபா தன் கல்லூரி ஹாஸ்டலில் இருந்து வீட்டுக்கு போய் வர கூறி வார்டனிடம் அனுமதி பெற்றாள் தனது பேகில் பாஸ்போர்ட் விசா சகிதம் எடுத்துக்கொண்டு டாக்ஸி ஒன்றை பிடித்து ஏர்போர்ட் நோக்கி விரைந்தாள் அவள் சென்றவுடன் அவளது ரூம்மேட் சுமதி தீபாவின் பெட்டியை திறந்து பார்த்தாள் அதில் அன்று பார்த்த பாஸ்போர்ட் விசா போன்றவை இல்லை இவளிடமும் தன் வீட்டிற்கு போய் போவதாக சொல்லிவிட்டு தீபா சென்றிருந்தாள் புரியாமல் அவள் தவித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது வார்டன் கூப்பிடுவதாக பெண் பியூன் ஒருத்தி வந்து சொன்னாள் சுமதி வார்டனருக்கு சென்றபொழுது அங்கே தீபாவின் தந்தையும் அண்ணனும் வார்டன் எதிரில் உட்கார்ந்திருந்தன அருணும் அவனது படைப்பிடிப்பு குழுவினரும் இலங்கை தலைநகரான கொழும்பு விமான நிலையத்தில் ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று இறங்கி அதன் பிறகு ரயில் மூலம் யாழ்ப்பாணம் சென்றன யாழ்ப்பாணம் ரயில் நிலையத்தில் விடுதலை புலிகளின் வாகனம் ஒன்று அவர்களை வரவேற்று கூட்டிச் செல்ல தயாராக இருந்தது புலிகளின் அமைப்பை சேர்ந்த ஒருவர் அவர்களை வரவேற்றார் சற்று நேரத்தில் அவர்கள் புலிகளின் தலைமையகமாக செயல்பட்டு வந்த யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்தில் இருந்த கட்டிடத்திற்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டன அங்கு அவர்களை வரவேற்ற புலிகளின் தளபதி ஒருவர் எங்கள் தலைவரை இப்போது நீங்கள் பார்க்க முடியாது முதலில் இங்குள்ள பல அமைப்புகளை பாருங்கள் சில இடங்களில் உங்களை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் கூடிய சீக்கிரம் தலைவர் உங்களை சந்திப்பார் இன்று ஓய்விடுங்கள் நாளையில் இருந்து உங்கள் பணிகளை செய்ய துவங்குங்கள் என்றார் அதன்படி அவர்கள் தங்குவதற்குரிய இடம் ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் அதே நாளில் பலாலி இராணுவ தளத்தில் நடைபெற்ற தற்கொலை சம்பவம் அமைதி படைக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே தீராத பகைமையை உருவாக்க தொடங்கியது இதன் விவரங்கள் அருண் குழுவினிடம் தெரிவிக்கப்படவில்லை அதே சமயம் அவர்கள் பணிகளை செய்யும் அனுமதி தாமதமாக கொண்டே வந்தது ஹாஸ்டல் வார்டன் சுமதியை பார்த்து தீபா ஊருக்கு போயிட்டாளா என்று கேட்டார் ஆமா மேடம் காலையிலேயே போயிட்டா சரி நீ போகலாம் சுமதி வெளியே ஹாஸ்டல் வார்டன் ரூமுக்கு அருகில் காத்திருந்தாள் ஒருவேளை தீபா நம்ம ஊருக்கு கிளம்பி போயிருந்தா காலையில ஊருக்கு போய் பார்க்கலாம் வா நாமும் போகலாம் என்றவாறு சேர்வை வார்டனிடம் விடை பெற்று வெளியே வந்தார் அவர்களை நோக்கி சுமதி வேகமாக வந்தாள் சார் ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட பேசணும் என்றாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று ராமலிங்க சேர்வை சுமதியை புதிருடன் பார்த்தவாறு என்றார் பக்கத்தில் வந்த சுமதி சற்று தாழ்ந்த குரலில் தீபா எங்காவது வெளிநாட்டு போறாளா சார் இல்லையம்மா ஏன் கேட்குற காலையில் தீபா ரூமை விட்டு கிளம்பி போகும்போது அவ பேரில் பாஸ்போர்ட்டும் கொழும்பு செல்வதற்கான விசா விமான டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனா இலங்கைக்கா நல்லா தெரியுமா நான் நல்லாவே அதை பார்த்தேன் ஆனால் அவள் என்கிட்ட அதை பற்றி வாயை திறக்கல மறுவினாடி சேர்வையும் மகனும் விமான நிலையத்திற்கு பறந்தார்கள் இவர்கள் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்குள் நுழையவும் இலங்கை செல்லும் விமானம் கிளம்பவும் சரியாக இருந்தது விசாரணை பகுதிக்கு சென்று விசாரித்தார்கள் அதிலிருந்த பெண்மணி ரெஜிஸ்டரை புரட்டி தீபா சென்னை அவங்க இப்போ போச்சே அந்த பிளேனில் ஏறி கொழும்பு போயிட்டாங்க இருவருக்கும் அடிப்பட்டார் போல் ஆயிற்று அந்த விமானத்தில் அருண் யாராவது போகிறாங்களா மறுபடியும் புரட்டி அந்த பேரில் யாருமே அந்த விமானத்தில் ஏறலை தீபா என் பொண்ணு வீட்டுக்கு தெரியாமல் வந்துட்டா விமானத்தை திருப்பி அவளை இறக்க முடியுமா அந்த பெண் அவர்களை வினோதமாக பார்த்துவிட்டு சாரி சார் சாத்தியம் இல்லை சேர்வை சற்று யோசித்தார் பிறகு கணேசா நீ நம்ம வீட்டுக்கு உடனே ட்ரங்கால் பண்ணு 
யாரையாவது சடையம்பட்டிக்கு போக சொல்லு அந்த நாயி எங்க வேலை பார்க்குது விலாசம் ஏதாவது தெரியுமான்னு உடனே கேட்டு வர சொல்லு கணேசன் அதன்படி செய்துவிட்டு நீண்ட நேரம் காத்திருந்தார்கள் இவர்கள் கால் செய்த அதே எண்ணிற்கு ஆலங்குளத்தில் இருந்து முழு விபரம் கிடைத்தது உடனே பத்திரிகை அலுவலகம் தொடர்பு கொண்டு அருணை பற்றி கேட்டார்கள் அவன் டெல்லியில் படப்பிடிப்பு குழுவினுடன் கிளம்பி கொழும்பு போன விவரம் சொன்னார்கள் அடுத்து இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தார்கள் கொக்குவில் தொடர்பண்டி நிலையத்தில் தீபா இறங்கிய பொழுது காலை பதினோரு மணியை நெருங்கியது அவள் பெயரை எழுதிய ஒரு பதாகையுடன் மூன்று பேர் நின்று கொண்டிருந்தன வேகமாக அவர்களை நெருங்கி வணங்கினாள் தீபா ஒருவர் சற்று வயதானவர் அவர் அருகில் ஒரு இளம் தம்பதி அவர்கள் கையில் இரண்டு வயது ஆண் குழந்தை வாருங்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வருகை புரிந்ததற்கு நன்றி நல்வரவு என்றவாறு தீபா கையில் இருந்த பெட்டியை வாங்கி கொண்டார்கள் உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாமா என்றாள் தீபா என் பெயர் தேன்மொழி இவர் என் கணவர் அம்பலவாணன் இவர் எனது தந்தை சிவயோக செல்வன் உங்களை பற்றி நேற்றுதான் புலிகள் சொன்னார்கள் அதன் பிறகு உங்கள் வரவை நினைத்து நாள் முழுவதுமே கதைத்துக் கொண்டிருந்தோம் கதையிலையா அல்ல கதைத்தல் என்றால் யாழ்ப்பாண தமிழில் பேசுதல் என்று பெயர் ஓ இவன் பெயரை சொல்லவில்லையே என்றவாறு இளம் பாலகனை வாங்கி கொண்டாள் இவன் பெயர் அமுதவாணன் அமுதான்னு கூப்பிடுவோம் அமுதனடா உன் பேரு அழகா இருக்கேடா என்றவாறு கன்னத்தில் மாறி மாறி முத்தமிட்டாள் அமுதன் அழகாக சிரித்தான் அத்தை என்று மழலையில் பேசினான் நான் உனக்கு அத்தையாடா மறுபடியும் முந்தினாள் இவனோட அத்த ஒருத்தி மட்டிடக்கலப்பில் இருக்கா ஒரு சாயலுக்கு உங்கள மாதிரி இருப்பா அமுதன் அத்தை என்று பேசியவாறு தீபாவின் கன்னத்தோடு இழைந்தான் நான் எங்க தங்கணும் எங்க வீட்டில் தான் இந்த கொக்குவில தொடர்பண்டி நிலையத்துக்கு தான் அருகில் தான் எங்கள் வீடு என்று கூறியவாறு நடந்தார்கள் அருண் ஏதோ சொன்னாரா ஒரு வாரத்தில் வேலை முடித்து அவர் மட்டும் இங்கே வருவாராம் அதுவரை இங்கே உங்களை காத்திருக்கும்படி சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு ஆனால் அதே நேரம் விடுதலை புலிகள் வைத்திருந்த வயர்லெஸ் கருவி அமைதிப்படை வைத்திருப்பதை விட அதிக சக்தி உடையதாக இருந்ததால் அன்று இரவு பதினொன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நாள் அன்றே புலிகளின் தலைமையகத்துக்கு தாக்கப்போகும் செய்தியை இடைமறித்து கேட்டார்கள் புலிகள் அத்தியாயம் பதினான்கு இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொண்டார்கள் சேர்வையும் கணேசனும் என் மக தீபாவை அருணு ஒத்தன் கூட்டிட்டு கொழும்பு போயிட்டா அவங்க ரெண்டு பேரையும் கைது பண்ணி மெட்ராஸ்க்கு கொண்டு வர முடியுமா மறுமுனையில் உங்க மக எப்படி போனா கடத்தப்பட்டாளா என்று கேள்வி எழுப்பினர் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் அப்படின்னா நீங்க முறைப்படி மெட்ராஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த ஆதாரம் வேணும் இலங்கைக்கு வந்த விபரம் வேணும் அதன் பிறகு இந்திய காவல்துறை மேலதிகாரிகள் மூலம் அங்குள்ள தூதரக அனுமதியோடு இன்டர்போலுக்கு கோரிக்கை விடுக்கணும் அவங்க மூலமா எனக்கும் இலங்கை தூதரகத்துக்கும் வரணும் அவங்க அதில் இருக்கிற உண்மையை ஆராய்ந்த பிறகுதான் சிங்கள போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் எரிச்சலோடு போனை வைத்தார் சேர்வை இது நடக்காத காரியம் என்றார் நொந்து போய் கணேசன் யோசித்து விட்டு யாராவது தீவிரவாதிகள் மூலமா அவங்கள தேடி சுட்டுக்கொள்ள சொல்லுவோமா என்றான் ரொம்ப செலவாகுமே முயற்சி பண்ணிதான் பார்ப்போமே பலாலியில் நடைபெற்ற அதிக எண்ணிக்கையிலான தற்கொலை சம்பவம் நடந்த மறுநாளே இந்திய தரைப்படை இராணுவ தலைமை தளபதி கே சுந்தர்ஜி யாழ்ப்பாணத்தினை புலிகளிடமிருந்து கைப்பற்றுவதற்காக ஆபரேஷன் பவன் என்ற செயல் திட்டத்தை தொடங்கினார் பவன் என்றால் காற்று இதன் முதற்கட்டமாக பத்தாவது பாரா கமாண்டோ பிரிவினர் விமானம் மூலம் இலங்கை வந்து சேர்ந்தன இவர்கள் அனைவரும் படை வீரர்களில் சிறப்பு மிக்கவர்களிலே சிறப்பானவர்கள் பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் இவர்களுக்கான ஐந்து வார பயிற்சியிலே அலாதியானது உயரமான சுவற்றில் இருந்து குதிப்பது குறுகலான நடைமேடையில் நடந்து செல்வது உத்தரத்தில் நடப்பது ஹெலிகாப்டரில் இருந்து கயிறு மூலம் சறுக்கி இறங்குவது நூத்தி எண்பது கிலோ யுத்த தளவாட சுமைகளை தாங்கியவாறு துப்பாக்கி ஏந்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஓடுவது மலை இறக்கம் புல்லட் வெடிகளிடையே புகுந்து போராடுவது இவை மட்டுமின்றி காடுகளில் திரியும் பாம்புகளை பிடித்து உண்பது ஒரு கமாண்டோ ஒரு பாம்பை கொன்று தின்பதற்கு அறுவறு படையாமல் இருந்தால் அவன் எதை கண்டும் அறுவறுப்பு அடைய மாட்டான் என்பது திண்ணம் இப்படிப்பட்ட இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு கமாண்டோக்களுடன் அதன் தலைவரான சியோனன் பலாலி இராணுவ தளத்திற்கு வந்தடைந்தார் யாழ்ப்பாணத்தின் புறநகர் பகுதியில் இருந்த பலாலி என்ற சிறிய ஊர் இரண்டாவது உலகப்போர் சமயத்தில் பிரிட்டிஷாரின் முக்கியமான விமான தளமாகும் இதனை சுற்றி இருபத்தைந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் இந்திய இராணுவத்தின் பாதுகாப்பு பகுதியுடன் கூடிய அமைதிப்படையின் தலைமையிடமாக அமைந்திருந்தது இதன் தலைமை தளபதியான ஹர்கராஜ் சிங் விடுதலை புலிகளுடன் மோதும் தயார் நிலையிலேயே இல்லை அக்டோபர் பத்தாம் தேதி பலாலியில் இருந்து காங்கேசன் துறைக்கு காலப்பொருட்களை ஏற்றி வரச் சென்ற ஐந்து பேர் திரும்பி வரவில்லை முப்பதுக்கு மேற்பட்ட வீரர்கள் காணாமல் போனார்கள் பத்தாவது பாரோ கமாண்டர்களின் முதல் சாவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு யுத்தத்திற்கு பிறகு அமைதி படைக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே போர் அறிவித்தவுடன் இந்தியாவில் இருந்து அதிகமான இராணுவ வீரர்கள் வந்து பலாலியில் இறங்கினார்கள் எழுபத்தி இரண்டாவது தரைப்படை பிரிவின் எட்நூறு பேர் 
பிரிகேடியர் பி டி மிஸ்ரா தலைமையிலும் ஐந்தில் நான்காவது கூர்கா துப்பாக்கி படையும் பதிமூன்றாவது சீக்கிய சிறிய துப்பாக்கி பிரிவும் வந்து இறங்கியது இதன் தலைவராக ஆரிய சேத்தி என்பவரும் வந்து சேர்ந்தார் இவர்கள் அனைவரும் அக்டோபர் பதினோராம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு பலாலி வந்து சேர்ந்தனர் இவர்களில் சேத்தியின் படை அன்று இரவே ஹெலிகாப்டர் மூலம் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் இறங்க வேண்டும் சியோனனின் கமாண்டோ படை வீரர்கள் இவர்களுக்கு முன்னதாக இறங்கும் தரைத்தளத்தை பாதுகாத்தபடி இருக்க வேண்டும் பனிரெண்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை அதிகாலை ஒரு மணிக்கு சியனனின் கமண்டோ படையினர் கிளம்பி செல்ல உத்தரவு பிறவிக்கப்பட்டது சீக்கிய படையினர் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள புலிகளின் இராணுவ தலைமையிடத்தையும் பார கமாண்டோக்கள் அங்குள்ள அரசியல் தலைமையிடத்தையும் பிடிக்க வேண்டும் அமைதிப்படை புலிகளின் பலத்தை குறைத்து மதிப்பிட்டிருந்தது யாழ்ப்பாணத்தை இந்திய படை நெருங்கியதுமே விடுதலை புலிகள் சிதறி ஓடிவிடுவார்கள் இந்த திட்டம் மூன்றே நாட்களில் வெற்றிகரமாக முடிந்துவிடும் என்று இந்திய இராணுவம் தப்பு கணக்கு போட்டது ஆனால் மூஞ்சியில் குத்துப்பட்டு மூர்ச்சியாகி விடுவோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அதே நேரம் அருணை தேடி புலிகளின் தளபதி ஒருவர் ஓடோடி வந்தார் அத்தியாயம் பதினைந்து அருண் அருகே வந்த புலி தளபதி மிஸ்டர் அருண் இன்று நள்ளிரவுக்கு மேல் இந்திய அமைதிப்படை இங்கு வந்து இறங்கும் என்று எங்களுக்கு செய்தி கிடைத்துள்ளது எதற்கு எங்களை அடியோடு அழிப்பதற்கு அதனால் நமக்கும் அவர்களுக்கும் போர் துவங்கும் என்று தெரிகிறது அதனால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இங்கே தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறோம் தயவு செய்து இந்த கட்டத்தை விட்டு எக்காரணத்தை கொண்டு வெளியே வந்துவிடாதீர்கள் ஒருவேளை போர் நடந்தால் அதனை நாங்களும் நேரடியாக பார்க்கிறோமே நாங்கள் பிழைத்துச் சென்றால் நடைபெறப் போகும் போரை பற்றி இந்த உலகமே அறியும்படி எங்களால் காட்சிப்படுத்த முடியும் தளபதி சற்று யோசித்தார் பிறகு இந்த போரின் முடிவு எப்படி ஆகும் என்று எங்களுக்கே தெரியாது ஒருவேளை நாங்கள் முற்றிலும் அழியும்படி நேரலாம் இதில் விருந்தினராக வந்த உங்களையும் ஆபத்தில் சிக்க வைக்க விரும்பவில்லை பத்திரிகைக்காரர்களாகிய நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்களை எல்லாம் எதிர்கொள்ளும் துணிவுடன் தான் இங்கு வந்திருக்கிறோம் பிளீஸ் நாங்கள் போரை பார்த்து அதன் விவரங்களை உலகமே தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் எங்களுக்கு என்ன நேரிட்டாலும் அதற்கு நாங்களே முழு பொறுப்பு என்று எழுதி வேண்டுமனம் தருகிறோம் கெஞ்சினான் அருண் அவர் மறுபடியும் யோசித்துவிட்டு சரி என்னோடு வாருங்கள் புகைப்படமோ ஒளிப்படமோ மட்டும் நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது சிறிய வெளிச்சம் கூட உங்கள் உயிருக்கு உலை வைத்துவிடும் சற்று நேரம் கழித்து அவர்களை அந்த கருடத்தின் மொட்டை மாடி பகுதிக்கு கூட்டிச் சென்றார் அங்கு தென்பட்ட காட்சிகளை பார்த்ததும் அசந்து போனார்கள் அருணும் அவனது குழுவினரும் அங்கு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தை தேர்வு செய்து தந்தன மொட்டை மாடி முழுக்க புலிப்படை பதுங்கியிருந்தது அவர்கள் கையில் விதவிதமான ஆயுதங்கள் அத்தனையும் தயார் நிலையில் அக்கட்டிடத்திற்கு முன் இருந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் வான்வழியே வந்து இறங்கப் போகும் அமைதிப்படை வீரர்களை எதிர்கொள்ள காத்திருந்தது ஐயா ஒரு சின்ன விஷயம் வருங்கால மனைவி தீபா கொக்குவெளியில் உள்ள உங்கள் வீட்டில் வந்து விட்டிருக்கிறாள் என்று அங்கே நிலைமை எப்படி அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேருமா அதை பற்றி இதுவரை சரியான தகவல் எதுவும் இதுவரை வந்து சேரவில்லை என்றவாறு நகர்ந்தார் புலிப்படை தளபதி கொக்குவெளியில் உள்ள தேன்மொழியின் வீட்டில் அனைவரும் கொழுமி உட்கார்ந்து குழந்தை அமுதனுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தன அமுதன் போவுடன் அத்தே அத்தே என்று நன்றாக ஒட்டி கொண்டான் மழை மொழியில் அவன் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டு கேட்டு மயங்கினாள் தீபா அவனை பிரிந்து ஒரு வினாடி கூட இருக்காமல் தூக்கி தூக்கி கொஞ்சி கொண்டிருந்தாள் இரவு சாப்பாட்டை விட அவனது இனிமை மழலை மொழி அவளுக்கு இன்பமாக இருந்தது ஆனால் அவர்களை சுற்றி ஆபத்தான கருமேகங்கள் சூழ துவங்கும் என்று அவர்கள் ஒரு கணம் கூட நினைக்கவே இல்லை இந்திய அமைதிப்படை பலாலியில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் மைதானத்தில் இறங்கும் திட்டம் எளிதானது அவர்களிடம் எம்ஐ எயிட் ஹெலிகாப்டர்கள் நான்கு இருந்தது ஒவ்வொரு ஹெலிகாப்டரும் இருபது வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு மைதானத்தில் இறங்க வேண்டும் ஒவ்வொன்றும் ஐந்து தடவை அப்படி இயங்க வேண்டும் பலாலியில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் பறந்து செல்ல நான்கு நிமிடங்கள் ஆகும் முதலில் நாற்பது கமாண்டர்கள் இறங்கியவுடன் அடுத்து சீக்கிய வீரர்கள் நாற்பது பேர் இரண்டாவதாக இறங்க வேண்டும் அடுத்து இயங்கும் மூன்று தடவை மீதமுள்ள சீக்கிய படையுடன் அதன் தளபதி சேர்த்து இறங்க வேண்டும் கோக்கலில் தொடர்வண்டி நிலையம் யாழ்நகரில் இருந்து காங்கேசன் துறை செல்லும் வழியில் இந்த மைதானத்தில் இருந்து மேற்கே நூத்தி மீட்டர் தொலைவில் இருந்தது இதனிடையே மரங்களும் சிறிய குடிசைகளும் காணப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியான திங்கட்கிழமை அதிகாலை ஒரு மணிக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் கிளம்ப வேண்டும் என்று திட்டமிடப்பட்டது சியோனன் தனது பார கமாண்டர்களுடன் ஹெலிகாப்டரில் ஏற உத்தரவிட்டார் அவர் சீக்கிய தளபதியான சேத்தியிடம் அவரது பெரும்பான்மையான வீரர்கள் துப்பாக்கிகளுடன் முதலில் வரட்டும் அதன் பிறகு பெரிய ஆயுதங்களுக்கு தேவைப்படும் அனைத்து வகையான குண்டுகள் அடுத்த முறை வரட்டும் என்று யோசனை கூறினார் அதற்கு சேத்தி ரொம்ப அலட்சியமாக ஹரே ஏ லூங்கி வாழைக்கா சர்லிங்கே இந்த லுங்கி கட்டிய பயலுக என்ன செய்துவிடுவார்கள் என்றார் கர்வத்துடன் அவரது கர்வம் அடிவாங்க போகிறது என்று பாவம் அவருக்கே தெரியாது முதலில் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் கிளம்பின அத்தியாயம் பதினாறு இந்திய இராணுவப்படையின்
துர்கே பவானிக்கே வெற்றி என்று கூக்குரலை எழுப்பிவிட்டு அதிகாலை ஒரு மணிக்கு இரண்டு ஹெலிகாப்டரில் முதல் ஐம்பது பேர் ஏறினர் ஹெலிகாப்டர்கள் இரண்டும் தங்கள் இலக்கை நோக்கி பறந்தன மேகங்களில் குறைந்த காற்று அழுத்தத்தினாலும் குறைவான வெளிச்சத்தினாலும் அவர்களுக்கு அளித்த உத்தரவான முன்னூறு மீட்டர் உயரத்தில் செல்லாமல் இருநூறு மீட்டர் இறங்கி செல்லும்படி நேர்ந்தது அதன் விளக்குகள் அனைத்தும் அணைக்கப்பட்டது குறுகலான விமான பாதைகளில் பயன்படும் ரக்கைகளின் நுனியில் உள்ள பிளேட் ட்ரேக்கிங் விளக்குகள் கூட அணைக்கப்பட்டது ஒரு வழியாக கஷ்டப்பட்டு விளையாட்டு திரள் பகுதிக்கு வந்தார்கள் பத்து மீட்டர் உயரமே பறந்து சுழன்ற ஹெலிகாப்டர்களில் இறக்கப்பட்ட கயிறுகள் வழியாக கமாண்டர்கள் சறுக்கி இறங்கி வேகமாக ஓடி திடலின் முனையில் தங்களுக்கே இடம் பார்த்து பதுங்கினர் தளபதி சியனனும் அவர்களது கமாண்டர் குழுவும் தரையில் இறங்கி ஆயுதங்கள் அடங்கிய சுமைகளை இறக்கினர் சியனன் மணி பார்த்தார் காலை ஒன்று இருபது அதே நேரம் எதிரேயுள்ள கருடத்தில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மீது புலிகளின் ஏ கே துப்பாக்கிகளும் ஜெர்மனியின் ஜி த்ரீ துப்பாக்கிகளும் குண்டுகளை உமிழத் தொடங்கின ஹெலிகாப்டர்கள் வேகமாக பறந்து ஓடின இரண்டாவது செட் ஹெலிகாப்டர்கள் வந்து இறங்குவதற்காக தரைப்பகுதியில் டி வடிவத்தில் வாத்து விளக்குகள் ஏற்றி வைப்பது என்பதுதான் திட்டம் ஆனால் முதல் விளக்கை ஏற்றி வைத்தவுடனே தூரத்தில் இருந்து புலிப்படை அந்த வெளிச்ச பகுதியை நோக்கி சரமாரியாக சுடத் தொடங்கியது மறுவினடியே வாத்து விளக்கு ஏற்றும் செயல் அறவே நிறுத்தப்பட்டது இதனால் இரண்டாவது பிரிவாக வந்த ஹெலிகாப்டர்கள் இறங்க வழியில்லாமல் துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தத்தை கேட்டு திணறி அங்கு இறங்காமல் திரும்பி சென்றது அடுத்து ரெட் ஹெலிகாப்டர்கள் வரும் போது அதன் மீது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டூவின் குண்டுகள் பாய்ந்ததால் அதன் வெளிப்புற தகடுகள் பாதித்தன ஒரு வழியாக அதில் உள்ள வீரர்களை இறக்கிய போது ஒரு சிப்பாய் கொண்டு வந்த ஏஎன் பிஆர்சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வயர்லெஸ் செட் மீது குண்டு பாய்ந்து அதனை சின்ன பின்னமாக்கியது இதனால் இந்திய படையினரால் பலாலியில் உள்ள இராணுவ முகாமுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது இதற்குள் இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் வடக்கு பகுதியில் இருந்து வருகிறது என்று புரிந்து கொண்ட விடுதலை புலிகள் மருத்துவ கல்லூரி கரடத்தின் உச்சியில் தங்கள் ஆயுதங்களுடன் காத்திருந்தன கமாண்டோ தளபதி சேவனன் இந்த மாதிரியான தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறினார் சீக்கிய தளபதி சேத்தி மீது எரிச்சல் வந்தது அதிக வீரர்களை அனுப்புவதற்கு பதில் அதிக ஆயுதங்களை முதலில் அனுப்பியிருக்கிறார் வீரர்கள் வர முடியாமல் இருக்கிறது வெறும் ஆயுதங்களை வைத்து என்ன செய்வது இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் குண்டுகளினால் அதிக சேதமடைந்து பறப்பதற்கே லாய்க்கிழாமல் போய்விட்டது இதனால் வேறு வழியின்றி சியனன் யோசிக்க தொடங்கினார் புலியின் தலைமையிடத்தை இங்கிருந்து தாக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது அதனால் இங்கிருந்து வேறு வழியாக கிளம்பி அந்த கட்டிடத்தின் பின்புறத்தில் இருந்து தாக்கலாமே என்று யோசித்தார் அதனால் கமெண்டர்களுடன் அங்கிருந்து கிளம்பும் முன் சீக்கிய படைகளின் அடுத்த நிலை தளபதியை கூப்பிட்டார் நமது படைகள் இங்கிருந்து தாக்குவது நமக்கே ஆபத்தாக இருக்கும் போல் இருக்கிறது அதனால் நீங்களும் இங்கிருந்து கிளம்புங்கள் ஆனால் அவர் உத்தரவை அவர் ஏற்க மறுத்தார் ஈகோ பிரச்சனை வேறு வழியின்றி கமெண்டர்கள் மட்டும் கிளம்பினர் சீக்கிய படைகளையும் அந்த உப தளபதியையும் சியோனன் பார்த்தது அதுதான் கடைசி முறை சியோனன் தனது படைகளுடன் கிளம்பி கொக்குவில் தொடர்வண்டி நிலையம் வரும்பொழுது காலை மணி மூன்று நாற்பத்தைந்து அவர்கள் எதிர்பார்க்காதபடி கொக்குவில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து புலிப்படை அவர்களை தாக்கியது பதிலுக்கு இந்திய படை டாங்கிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தும் காரல் கஸ்டவ் ராக்கெட் ஏவுகணைகளை கொண்டு தாக்கியது ஒரு வழியாக சமாளித்து கமெண்டோ படை ரயில்வே டிராக்கை தாண்டி மறுபுறம் வந்தது அங்கே ஓடுவைந்து சரிந்த கூரையுடன் கூடிய வீடு ஒன்று தெரிந்தது அந்த வீட்டில்தான் தீபாவும் அவளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த தேன்மொழி அவர் கணவன் அம்பலவானன் அவளது தந்தை சிவயோக செல்வன் குழந்தை அமுதன் இவர்கள் அனைவரும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தன கமெண்டோ வீரன் ஒருவன் அந்த வீட்டின் கதவை பலமாக தட்டினான் அத்தியாயம் பதினேழு ராமலிங்க சேர்வை தனது மகன் கணேசன் சொன்னதை பற்றி யோசித்து பார்த்தார் பிறகு தீவிரவாதிகளை நாம் தேடி போறதுக்கு முன்னாடி அருண் பத்திரிகை சார்பா எதுக்கு போனா இப்போ எங்க தங்கியிருக்கிறான் தீபா அவனோடதான் இருக்கிறாளா என்று உறுதியாக தெரிஞ்சதானு நாம அந்த விவரங்களை தீவிரவாதிகளிடம் சொல்லி அவங்களை கொலை செய்ய முடியும் என்றார் அதற்கு என்ன பண்றது நீ டெல்லிக்கு கிளம்பி நேரா பத்திரிகை ஆபீஸுக்கு போய் கணேசன் அடுத்த நாளே டெல்லி கிளம்பி சென்றான் அருண் வேலை பார்க்கும் பத்திரிகை ஆபீஸுக்கு போய் சம்பந்தப்பட்டவர்களை அணுகினான் நீங்க யாரு உங்களுக்கு எதுக்கு அருணை பத்தின விவரம் தெரியணும் நான் சடையம்பட்டியில் தான் இருக்கேன் அவனுக்கு ஒரு வகையில அண்ணன் அவங்க பெரியப்பா மகன் எங்களோட தாய் மாமா ரொம்ப உடம்புக்கு முடியாம இப்ப படுத்த படுக்கையா இருக்காரு அருணை பாக்கணும்னு புலம்பிக்கிட்டே இருக்காரு டாக்டர் இங்க இவர் விரும்புற மாதிரி ஒருவனை பார்த்து பேசுனா உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படியா ஆமாங்க அதனாலதான் நான் பிளைட்டை பிடிச்சு ஓடி வந்த அருண் இப்ப எங்க இருக்காருன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கல்ல அருணுக்கு யாழ்ப்பாணத்துல உள்ள விடுதலை புலிகளை பற்றியும் அவங்க தலைவர் பிரபாகரனை பற்றியும் விவரங்கள் சேகரிச்சு பிரபாகரனை நேரில் சந்திச்சு பேட்டி எடுக்கணும்னு தான் எங்க பத்திரிக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கு அருண் யாழ்ப்பாணத்துல இருக்காரா யாழ்ப்பாணத்துல புலிகளோட
அங்க புலிகளுக்கு அமைதி படைக்க இடையே கடுமையான போர் நடக்கதா சொன்னாங்க அதனால தொடர்பு கொள்ள முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அருண் தன்னோட காதலை தீபாவையும் கூட்டிட்டு போறதா சொல்லிட்டு தான் போனாரு இப்போ தீபாவை பற்றி ஏதாவது விவரம் தெரியுமா ரெண்டு பேரும் ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்கிறதா ஊகம் பண்றோம் எங்களுக்கே பயமாதா இருக்கு யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக விளையாட்டுத் திரளில் சீக்கிய படையினரின் லீடர் மேஜர் பிரேந்திர சிங்குடன் சேர்ந்து முப்பது வீரர்கள் தூரத்தில் உள்ள கருடத்தை நோக்கி சுட ஆரம்பித்தனர் பரேந்திர சிங் என்பவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் நட்வர் சிங்கின் உறவினர் சீக்கிய படையினரிடம் மீடியா மெஷின்கள் இருந்தது இது பதினோரு கிலோ எடை கொண்டது அதில் தோட்டங்கள் அடங்கிய பெல்ட் செலுத்தப்பட்டு தானியங்கி முறையில் செயல்படக்கூடியது ஒரு முக்கால் மீது வைத்து அதனை முழு வேகத்தில் செலுத்தினால் ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் துப்பாக்கி குண்டுகளை நிமிடத்திற்கு அறுநூறு முதல் ஆயிரம் வரை சுடக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது இதனை வைத்து அவர்கள் கட்டடத்தை சுற்றிலும் சரமரியாக சுடும் சத்தம் பார கமண்டர்களுக்கு காலை பத்து மணி வரை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது திடீரென்று அதன் கேட்க அதன் ஓசை நின்று தொடங்கியது சீக்கிய படை மீது திரும்பும் சத்தம் கேட்க தொடங்கியது புலிகள் அந்த ஆயுதத்தினை கைப்பற்றி விட்டார்கள் என்று புரிந்தது சீக்கிய படைகளை சுற்றி வளைத்து புலிகள் சரமரியாக சுட்டத்தில் மேஜர் பரேந்திர சிங்கையும் சேர்த்து இருபத்தி ஏழு இந்திய வீரர்கள் பலியானார்கள் மீதமுள்ள மூன்று பேரில் சிப்பை கோராசிங் என்பவரிடம் தங்களிடம் இருந்த குண்டுகளை கொடுத்துவிட்டு தங்கள் துப்பாக்கிகளில் கத்திகளை சொருகி புலிகளிடம் போராட முயற்சித்தன இவர்களை அணுகாதபடி கோராசிங் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியால் சுட்டவாறு இருந்தான் சற்று நேரத்தில் இந்த இரண்டு இந்திய இராணுவ வீரர்களும் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார்கள் மீதமுள்ள ஒரே வீரரான கோராசிங் உயிரோடு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டான் இவனை கொல்லாமல் உயிரோடு பிடித்ததற்கு ஒரே ஒரு காரணம் சில நாட்களுக்கு முன் அமைதிப்படையிடமிருந்து விடுதலை புலிகள் கைப்பற்றிய ராக்கெட் ஏவுகணை உட்பட வேறு சில ஆயுதங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்து கொள்ளத்தான் தாக்க வந்த சீக்கிய படையினரை ஒட்டுமொத்தமாக புலிகள் சுட்டு வீழ்த்திய செய்தி சற்று நேரத்தில் பலாலியில் உள்ள இந்திய இராணுவ தளத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது அவர்கள் ஆடி போய்விட்டார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு கோக்குவில் ரயில் நிலையம் அருகில் தீபா தங்கியிருந்த வீட்டை அமைதிப்படை நெருங்கிய பொழுது காலை நான்கு மணிக்கு மேல் ஆகியிருந்தது பொழுது மெதுவாக விடிய தொடங்குவதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட தொடங்கியது இருள் விலகி ஒளி மெதுவாக ஊடுருவ முயற்சித்த நேரம் சியோனனின் கமண்டோ படையை சேர்ந்த வீரன் ஒருவன் வீட்டின் கதவை பலமாக தட்டினான் சற்று நேரத்தில் தூக்க கலக்கத்துடன் தேன்மொழியின் தந்தை சிவயோக செல்வன் கதவை திறந்து பார்த்தார் அரண்டு போனார் சிவயோக செல்வன் யார் நீங்க பயந்து போய் கேட்டார் அமைதிப்படை யார் நீ என்று அந்த இராணுவ வீரன் அதட்டலாக கேட்டான் ஹிந்தியில் புரியாமல் விழித்தார் இராணுவ வீரர்களை பார்த்து பதறியது அவர் மனம் தமிழா சிங்களமா ஆங்கிலத்தில் சியோனன் கேட்டார் தமிழன் நடுங்கி போய் சொன்னார் கமெண்டோ படையில் அரைகுறையாக தமிழ் தெரிந்த ஒருவனை அவருடன் பேச சொன்னார் சியோனன் யார் நீங்க என்ன வேலை பார்க்குறீங்க என்று கேட்டான் அவன் என் பேர் சிவயோக செல்வன் பேராசிரியராக அருகில் உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பணிபுரிகிற அதே நேரம் அவரது மருமகன் அம்பலவாணன் அவர் பின்னாடி வந்து எட்டி பார்த்தான் ஏய் வெளிலவா என்று ஒருவன் அதட்டினான் இராணுவ வீரர்களை பார்த்து மிரண்டபடி அம்பலவாணன் வாசலுக்கு வந்தான் மறுகணம் அவனது நெஞ்சிலும் துப்பாக்கி முனை பதிந்தது பிரபாகரன் எங்க தங்கியிருக்கிறான் என்று கேட்க சொன்னார் சியோனன் மறுகணம் அவரது எனக்கு தெரியாது பயந்தவாறு செல்வன் கூறினார் அவரது மருமகன் கன்னத்தில் பலார் பலார் என்று மாறி மாறி அடித்தான் ஒருவன் ஐயோ அடிக்காதீங்க என்று அலறினார் சிவயோகன் நீ உண்மையை சொல்லனா இவனை உன் கண்ணு முன்னாடியே அடிச்சே கொண்டுடுவேன் இவன் உனக்கு என்ன வேணும் மருமக அவன் ஒன்னு செய்யாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லிடுறேன் அவரது அலறலை கேட்டு கண்விழித்த தீபாவும் தேன்மொழியும் எழுந்து மறைந்து நின்று பயத்துடன் அங்கு நடப்பதை பார்க்க தொடங்கினர் சொல்லு பிரபாகரன் எங்க அதோ எதிரில வரிசையா தெரிகிற ஏதாவது ஒரு வீட்டு தான் தங்குவாரு அதுவும் பகல்ல மட்டும்தான் ஒரு நாள் தங்கும் வீட்டுல மறுநாள் தங்க மாட்டாரு அங்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புலிகள் அவரது பாதுகாப்பிற்காக எந்த நேரமும் சூழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க சியோனன் அந்த வீடுகளை நோக்கி தனது படையினருடன் செல்ல முடிவெடுத்தார் அதற்கு செல்வதற்கான பாதைகள் நாளைந்து தென்பட்டன அதில் எந்த வழியில் சென்றால் தமக்கு பாதுகாப்பே என்று யோசித்தார் அந்த வீடுகளை நோக்கி செல்ல தகுந்தவாறு மூன்று வழிகளை சொல்லு சிவயோக செல்வன் மூன்று பாதைகளை சொன்னார் இதில் சியோனன் ஒரே ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்தார் இந்த பாதையில் சென்றால் புலிகளிடம் மாட்டிக்கொள்வோம் என்று இந்த கிழவன் தங்களை ஏமாற்றி பொறியில் சிக்க வைத்து விடுவானோ என்ற ஒரு எண்ணம் சியோனுக்கு எழுந்தது அதனால் சிவயோக செல்வனை முன்னால் வழிநடத்தி செல்லும்படி சொன்னார் அவரது பின்னந்தலையில் துப்பாக்கி முனை பதிக்கப்பட்டது இதோ பாருங்க நாங்க வரது புலிகள் பார்த்து எங்களை நோக்கி சுட்டா முதல்ல உங்க மருமகளின் தலை சூக்கு நூறாகிடும் நடந்து வழிகாட்டுங்க கமெண்டோ படையினர் அவர்களை கேடயமாக பயன்படுத்தி அந்த வீட்டை விட்டு நகர்ந்த உடனே புலிப்படையினர் மூன்று திசைகளில் இருந்து கமெண்டோக்களை நோக்கி சரமாரியாக சுட்டன அடுத்த வினாடியே சிவயோக செல்வனது மருமகனான அம்பலவானன் தலையில் பதிக்கப்பட்ட துப்பாக்கியினை பிடித்த வீரன் விசையை அழுத்தினான் 
அம்பலவானன் தலை சிதறி அப்படியே செத்து விழுந்தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மருத்துவ கல்லூரி கட்டடத்தின் மொட்டைமாடி பகுதியில் இருந்து அமைதி படைக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற போர்க்கள காட்சிகளை முழுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்த அருணும் அவனது குழுவினரும் பிரமித்து போயிருந்தன புலிகளின் போர் திறமை அவர்களை வியக்க வைத்தது இந்திய இராணுவத்தை எதிர்த்து போராடி வெற்றி கண்ட அவர்களது ஆற்றலை நேரடியாக கண்டு வியந்து போய் பேச்சு மூச்சற்று இருந்தன நீண்ட நேரம் கழித்து புலிப்படை தளபதி அவர்கள் அருகே வந்து அவர்களது பாதுகாப்பை பற்றி விசாரித்தார் எங்களுக்கு எந்த செதுமை இல்லை உங்க வெற்றிக்கு எங்களது வாழ்த்துக்கள் போர் முடிந்துவிட்டதா என்றான் அருண் இப்போதைக்கு முடிவற்றது அமைதிப்படை அடுத்து எங்களை எப்படி தாக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் என்று இதுவரை தகவல் இல்லை போர் முடியும் நிலை இப்போது இல்லை என்றார் தளபதி கொக்குவில் பகுதியில் நிலைமை எப்படி இருக்கு இப்பொழுது அங்கு நமக்கும் அமைதிப்படைக்கும் இடையே போர் நடப்பதாக தெரிகிறது முழு விவரம் தெரியவில்லை எனது வருங்கால மனைவி தீபா அவர் மட்டுமல்ல அங்குள்ள எமது தமிழர்களின் நிலைமை அபாயத்தில் என்று அதை மட்டும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் மட்டும் கொக்குவில் பகுதிக்கு செல்கிறேனே அது உங்களையும் ஆபத்தில் சிக்க வைத்துவிடும் என்னால் தீபாவை பிரிந்து நிம்மதியாக இருக்க முடியாது பிளீஸ் என்னோடு வந்தவர்களை அதற்கு பிறகு பாதுகாப்பாக இந்தியா அனுப்புங்கள் நான் எப்படியாவது தீபா இருக்குமிடம் சென்றே ஆக வேண்டும் தளபதி சற்றை யோசித்துவிட்டு சரி அங்கு செல்ல காட்டுப்பாதை ஒன்றை காட்டுகிறேன் அது கொக்குவில் தொடர்வண்டி நிலையத்திற்கு அருகே கொண்டு செல்லும் ஜாக்கிரதையாக போய் அங்குள்ள எமது புலிகளுடன் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் சற்று நேரம் கழித்து அருண் மட்டும் தனியாக தளபதி காட்டிய காட்டு பகுதியில் கவனமாக நடக்க தொடங்கினான் அம்பலவானன் சுடப்பட்ட காட்சியை மறைந்திருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த தேன்மொழியும் தீபாவும் அதிர்ச்சியில் அலற முயன்று புடவை தலைப்பால் வாயை மூடி சத்தமில்லாமல் அழுதன அதன் பிறகு தேன்மொழி வேகமாக செயல்பட்டாள் தீபாவையும் இழுத்து கொண்டு சமையலறைக்குள் புகுந்தாள் அதற்குள் இருந்த மரபீரோவை சற்றே நகர்த்தினாள் அந்த இடைவெளியில் தீபாவை புகுந்து ஒளிந்து கொள்ள சொன்னாள் சமையல் அறையில் இருந்த அழுக்கேறிய கந்தல் துணி ஒன்றை அவள் அருகே வீசி வாயை அடைத்துக்கொள் என்ன நடந்தாலும் வெளியே வராதே சத்தம் காட்டாதே என்றாள் பிறகு தனது இரண்டு வயது குழந்தை அமுதனையும் தூக்கி அணைத்துக் கொண்டு வாசல் கதவையும் பூட்டி சமையலறை கதவையும் பூட்டினாள் அடுப்படி ஓரம் பதுங்கி உட்கார்ந்தாள் சியோனனின் கமெண்டோ வீரரில் ஒருவன் தொடையில் குண்டு பாய்ந்து இருந்தது அவன் வழியில் துடிதுடித்தான் எங்கே இருந்து குண்டு பாய்கிறது என்று பதுங்கியவாறு கவனித்தன கமெண்டோ படையினர் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து எழுபது மீட்டர் பின்பக்கத்தில் உள்ள ஒரு குடிசையில் இருந்து வருவது தெரிந்தது கமெண்டோ அதிகாரி கேப்டன் ரன்பின்ப துரியா என்பவன் தனது ராக்கெட் ஏவுகணை குழுவை பார்த்து உத்தரவிட்டான் அடுத்த நிமிடம் மூன்று முறை அந்த ஏவுகணைகள் அந்த குடிசை மீது விழுந்தது குடிசை இடிந்தது உள்ளிருந்து பெண்களும் குழந்தைகளும் மோலமிடுவது கேட்கத் தொடங்கியது எதிர்பக்கம் ஒன்றல்ல பல வீடுகளில் மறைந்திருந்து புலிகள் அவர்களை நோக்கி சுட ஆரம்பித்தன கமெண்டோக்கள் அவசரமாக ஓடி சிவயோக செல்வன் வீட்டை அடைந்தன பூட்டிய கதவை உடைத்து திறந்தன சமிழரை பூட்டியிருப்பதை பார்த்து அதனையும் உடைத்து திறந்தன துப்பாக்கியுடன் நுழைந்த அவர்கள் பயத்துடன் உட்கார்ந்திருந்த தேன்மொழியின் மீது சரமாரியாக சுட்டன அவளது புடவையை பிடித்தவாறு நின்று கொண்டிருந்த இரண்டு வயது சிறுவன் அரியா பாலகன் அமுதன் அவர்களை பார்த்து மாமா மாமா என்று சிரித்து கை நீட்டினான் குழந்தையை சுட மனம் வரவில்லை ஏனென்றால் அதே வயதில் அவனுக்கு ஒரு குழந்தை அவனது வீட்டில் இருக்கிறது பிறகு யோசித்தான் இந்த சிறுவன் வளர்ந்து வாலிபனாகி பின்னாளில் இவனும் ஒரு தீவிரவாதியாகவோ தற்கொலை குண்டாகவோ வரலாம் இரக்கம் பார்க்காதே உள்மனது ஓலமிட்டது தனது அருகில் இருந்த மற்றொரு கமெண்டோவான பீகாரை சார்ந்த ஆதிவாசியான அரவிந்தை பார்த்து சைகை செய்தான் மறு நிமிடம் அந்த வீரன் தனது துப்பாக்கியால் அந்த சிறுவனை சுட்டு வீழ்த்தினான் மரவீரோ மறைவில் இருந்து இந்த கொடூர காட்சிகளை பார்த்த தீபாவிற்கு நெஞ்சை வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது தன்னிடம் பாசம் காட்டிய குடும்பத்தையோ மோசம் செய்த இந்திய அமைதிப்படையை நினைத்தாலோ திகிலும் வெறுப்பும் எழுந்தது எல்லாவற்றையும் விட தன் மீது அத்தை அத்தை என்று ஒரே நாளில் ஒட்டி கொண்டு அன்பு செலுத்திய பச்சிலம் பாலகனை இரண்டு வயதே நிரம்பிய இளம் சிறாரை தன் கண்ணெதிரே சுட்டுக் கொண்டதை பார்த்து அவள் இதயம் நொறுங்கியது மறு நிமிடமே மயங்கி சரிந்தாள் அந்த வீட்டிற்குள் நுழைந்த கமெண்டோ வீரர்கள் ஒரு இடம் விடாமல் அலசத் தொடங்கினார்கள் வேறு யாராவது வீட்டுக்குள் பதுங்கியிருக்கிறார்களா என்று பார்க்க தொடங்கின அத்தியாயம் இருபது மர பீரோவின் மறைவில் மயங்கி சரிந்த தீபா மறுபக்கமாக மல்லாந்து விழுந்ததால் அவள் உருவம் வெளியே தெரியவில்லை அதே நேரம் அவளது புடவை தலைப்பு மட்டும் சற்று வெளியில் தெரிந்தது அதனை கமெண்டோ வீரன் ஒருவன் பார்த்துவிட்டான் புது டெல்லியில் இருந்து திரும்பிய ராமலிங்க சேர்வையின் மைந்தன் கணேசன் சென்னை திரும்பினான் அங்கு அவர்களுக்கு என்று அவனது தாத்தா மத்திய அமைச்சராக இருந்தபோது கட்டிய விருந்தினர் மாளிகை ஒன்று உண்டு அதில்தான் ராமலிங்க சேர்வை தங்கியிருந்த தனது மகன் கணேசனின் வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்தார் கணேசன் தனது தந்தையிடம் பத்திரிகை அலுவலகத்தில் தனக்கு கிடைத்த தகவல்களை சொன்னான் இருவரும் நீண்ட நேரம் யோசித்தன இலங்கை இப்போது இருக்கும் சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு சர்வதேச அமைப்பின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் இருவரையும் ஒழிக்க முடியும்
என்றான் கணேசன் சரி செய் என்றார் சேர்வை தீவிரவாத குழுக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் இடைத்தரகர் ஒருவரின் தொடர்பு கிடைத்தது கணேசன் கண்களை கட்டி நள்ளிரவுக்கு பின் இரகசியமான ஒரு இடத்திற்கு கூட்டிச் சென்றார்கள் அங்கு ஒரு இருட்டு அறைக்குள் கணேசனை கூட்டிக்கொண்டு போய் உட்கார சொல்லி அவன் கட்டை அவிழ்த்தன அவன் தலைக்கு மேல் அவன் முகம் மட்டும் காட்டும்படி ஒரு விளக்கு வெளிச்சம் படர்ந்தது அவன் கண்கள் கூசியது எதிரில் இருட்டுக்குள் ஆசனம் ஒன்றில் பர்தா உடையில் ஒருவர் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது வேறு எதுவும் தெரியவில்லை கணேசனிடம் முழு விவரம் கேட்டார்கள் எதையும் மறைக்கக்கூடாது அப்படி ஏதாவது மறைத்தது தெரிஞ்சா முதல நீ பலியாவ என்று மிரட்டினார் கணேசன் அவன் தாத்தா காலத்தில் இருந்து நடந்த விவரங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் கூறினான் கேட்டு முடித்து அங்கு சற்று நேரம் அமைதி ஐயா இது முழுக்க முழுக்க சொந்த விஷயம் சர்வதேச பயங்கரவாதிகளை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் அரசியல் தொடர்புடையவே இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை பற்றி கேட்டாலே கோபப்படுவார்கள் இப்பொழுது இலங்கையில் நடக்கும் உள்நாட்டு கலவரத்தின் மத்தியில் இப்படிப்பட்ட சொந்த விஷயங்களுக்காக ஈடுபடுவது எங்களுக்கே ஆபத்தாக திரும்பிவிடும் இலங்கையில் உள்ள அனுரா குமார திஸ்ஸ நாயகே தலைமையில் இயங்கும் ஜனதா விமுக்த ரெமுனாவில் இருந்து முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் யாரும் இதில் ஈடுபட மாட்டார்கள் வேறு சில அமைப்புகளும் தயங்குவார்கள் ரொம்பவும் வற்புறுத்தினால் பத்து கோடி ரூபாய் வரை பணம் கேட்பார்கள் அதுவும் வெற்றி என்பது நிச்சயம் இல்லாதது யோசித்து விட்டு முடியுமானால் மறுபடி சந்திக்கலாம் கிளம்புங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து காட்டுப்பாதை வழியாக அருண் கொக்குவிலை நோக்கி பதுங்கி பதுங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் கையிலோ ஆயுதம் எதுவும் இல்லை அப்பொழுது ஒரிடத்தில் காவல் இருந்த சிங்கள இராணுவ வீரன் அவனை பார்த்து விட்டான் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை உயர்த்தி அருண் நெஞ்சை குறிப்பார்த்தான் மறுவினாடி அவன் துப்பாக்கியில் இருந்த குண்டு சீறி பாய்ந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று மரபீரோவின் மறைவில் தெரிந்த புடவை நுனியை பார்த்து சந்தேகப்பட்ட கமாண்டோ வீரன் வேகமாக அருகில் சென்று அதனை இழுத்தான் அது கையோடு வந்தது அந்த துணி தீபாவின் வாயில் அடைத்துக் கொள்வதற்காக தேன்மொழி எறிந்த பழைய கந்தல் துணி சமையலரை அடிப்பை துடைக்க பயன்படுத்திய கரித்துணி அதே நேரம் மற்றொரு வீரனும் அவன் அருகே நெருங்கி அதனை வாங்கி பார்த்தான் இது கரித்துணி வா போலா தளபதி கூப்பிடாரு இருவரும் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து வாசலருகே வந்து பதுங்கி பார்த்தனர் பின்னர் புலிகள் சுட்டுக்கொண்டிருக்கும் இடத்திற்கு எதிரே சென்று வீடுகளுக்கு சென்று பதுங்கி அவர்களுடன் போராட முடிவு செய்தார் சியோனன் கொக்குவில் பகுதியில் உள்ள பிற பிறம்படி சந்தை என்று அழைக்கப்படும் தெருவில் வரிசையாக வீடுகள் அமைந்திருந்தது அதில் இருந்த ஆறு வீடுகளை நோக்கி வேகமாக ஓடத் தொடங்கினர் அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றதும் சிவயோக செல்வன் தான் வச்சிருந்த இடத்தில் இருந்து பதுங்கி பதுங்கி தனது வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் அங்கு அவர் மகள் தேன்மொழியும் அவரது அன்பு பேரன் அமுதனும் சுடப்பட்டு செத்து கிடந்த காட்சியை பார்த்து குழுங்கி குழுங்கி ஆழ்ந்தார் தன் மார்பிலும் தோளிலும் விளையாடி மகிழ்ந்த குழந்தை குண்டடிப்பட்டு மாய்ந்து கிடப்பதை காண சகிக்காமல் அந்த குழந்தையை எடுத்து முகத்தோடு முகம் பதித்து கதறி ஆழ்ந்தார் பிறகு அவருக்கு தீபாவின் ஞாபகம் வந்தது தேட துவங்கினார் மரபீரோ மறைவில் மயங்கி கிடப்பதை பார்த்ததும் ஓடி போய் பீரோவை நகர்த்தி அவள் உடலை வெளியே கொண்டு வந்தார் மயக்கத்தை தெளிய வைத்தார் பிறம்படை சந்தியில் உள்ள வீடுகளில் புகுந்த இந்திய கமெண்டோ படையினர் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டை சேர்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அவரவர்கள் வீட்டில் ஒரு அறைக்குள் தள்ளி கதவை சாத்தினர் அந்த அறைக்குள் இருந்து சத்தம் போட்டாலே சுட்டுவிடுவதாக அச்சுறுத்தினர் அதே நேரம் விடுதலை புலிகள் அவர்களை சுற்றி வளைக்க தொடங்கினர் சியோனன் தன் வாழ்க்கையிலேயே இப்படி ஒரு ஆக்ரோஷமான தாக்குதலை பார்த்ததே இல்லை சியோனன் மணி பார்த்தார் காலை மணி ஆறு இருபது பார கமெண்டர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டு ஜன்னல் வழியாகவும் வெண்டிலேட்டர் வழியாகவும் துப்பாக்கிகளை நீட்டி புலிகளை பார்த்தும் சுட்டவாறு இருந்தன இருள் முற்றிலுமாக விலகி பகலின் வெளிச்சம் நன்றாகவே பரவத் தொடங்கியது சியோனன் அப்போது தூரத்தில் தெரிந்த புலிப்படைகளை கூர்ந்து பார்த்தபோது பிரமிப்பாகவும் வியப்பாகவும் திகிலாகவும் இருந்தது இளம் புலிகள் சைக்கிளில் ஓடி வருவதும் அங்கிருந்த புலிப்படையுடன் சேர்ந்து ஆயுதங்களை கையில் ஏந்தி தங்களை நோக்கி சுடுவதும் பிறகு அவர்கள் களைந்து போய் வேறு இளைஞர்கள் வருவதுமாக இருந்தன இந்திய கமெண்டர்களை சுற்றி நானூத்தி ஐம்பது முதல் ஐநூறு வரையிலான விடுதலை புலிகள் தங்களுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கணக்கிட்டார்கள் புலிகளின் வீரமும் ஆக்ரோஷமான தாக்குதலும் அஞ்சா நெஞ்சமும் இவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்று அவர் முற்றிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை கமெண்டர்கள் பக்கம் சேதம் அதிகமாகியது அதே நேரம் புலிகள் பக்கமும் உயிர் சேதம் இருந்தது இரண்டு பக்கங்களுக்குமான இடைவெளி நாற்பது மீட்டர் தூரம் தான் இருந்தது விடுதலை புலிகள் நாலாபுரமும் சுழன்று சுழன்று ஓடி தாக்க கமெண்டோ படையினரோ இந்த ஆறே வீடுகளில் ஆணி அழித்த மாதிரி அடைப்பட்ட நிலையில் தான் போராட வேண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் பதினைந்து முதல் இருபது புலிகள் ஒவ்வொரு வீட்டை சுற்றி மூன்று பக்கம் இருந்து சுட்டனர் லுங்கி கட்டிய இந்த புலிகள் சுடுவதும் உரத்த குரலில் கூக்குரல் இடுவதுமாகவே இருப்பது அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது காலை பத்து மணி ஆகும்போது சியூனன் தளர ஆரம்பித்தார் அதனால் அதிக சக்தி வாய்ந்த பீரங்கிகளை அனுப்பும்படி பலாலியில் உள்ள இராணுவ தளத்திற்கு செய்தி அனுப்பினார் அதற்கு அங்கிருந்து வந்த பதில் அவருக்கு வியப்பையும் வெறுப்பையும் ஆத்திரத்தையும்
அதே சமயம் இந்த செய்தியை கேட்டவுடன் யாழ்ப்பாண கோட்டையில் முகமிட்டிருந்த இலங்கை இராணுவம் இந்தியருக்கு உதவ முன்வந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு இலங்கை இராணுவத்திடம் சிறிய பீரங்கியினுள் செலுத்தப்படும் நூத்தி இருபது மில்லிமீட்டர் குண்டு அடங்கிய மூன்றே மூன்று குழாய்கள் மட்டும் இருந்தது இவைகள் கூட மாற்றர் எனப்படும் சிறிய வகை பீரங்கிக்குள் செலுத்தக்கூடியது அந்த பீரங்கியும் சக்கரவண்டி இல்லாமல் இருந்தது இருந்தாலும் சில கிலோமீட்டர் தூரம் பாயக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது அதனை அங்கிருந்து பயன்படுத்தி இங்குள்ள விடுதலை புலிகள் போராடும் இடத்தை நோக்கி சுடுவதற்கு முடிவெடுத்தார்கள் இதில் ஒரு சிக்கல் இதற்கான வரைபடம் இல்லை தூரம் இலக்கு இப்படி இவற்றை எப்படி கண்டுபிடிப்பது எப்படி கணக்கிடுவது இதனால் சியோனன் பழைய கால முறையினை கண்டுபிடித்தார் ஒரு வீட்டு கதவை திறந்து அங்கு அடைப்பட்டிருந்த பெண்களிடமிருந்து சில புடவைகளை வாங்கினார் அவற்றில் மண்ணெண்ணையை கொட்டி நினைத்தார் வீரன் ஒருவனை அந்த வீட்டு கூரை மீது ஏறி நின்று புடவைகளை கொளுத்தி புகை ஏற்படுத்தி வழிகாட்ட சொன்னார் இந்திய இராணுவ முகங்களில் இருந்து கேட்ட ஹெலிகாப்டர் பறந்து வந்தது அந்த பைலட்டிற்கு இவர் செய்தி அனுப்ப அவர் அதனை யாழ்கோட்டையில் உள்ள இலங்கை இராணுவத்திற்கு அனுப்பினார் முதல் குண்டு குறித்தவரை இலக்கை தாண்டி விழுந்து வெடித்து சிதறியது அதனால் இலக்கை மறுபடியும் திருத்தி தெளிவாக கூறினார் இரண்டாவது குண்டு சரியாக புலிப்படையினர் இருந்த வீட்டில் விழுந்தது அந்த நேரம் கூரையில் ஏறி நின்று புகை மூட்டி போட்ட வீரன் மீது புலி ஒருவன் குறித்தவராமல் சுட அவன் மறுவினடி துடித்து கீழே விழுந்தான் ஹெலிகாப்டர் மீதும் புலிப்படை குண்டுகளை உமிழ்ந்தது அது அவசரமாக திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தது இலங்கை இராணுவத்திடம் இருந்த மூன்றாவது பீரங்கி குண்டு அடங்கிய குழாயை பயன்படுத்த முடியாமல் போயிற்று மாலை மூன்று மணியானது இந்திய கமெண்டோ படையினரின் பலர் மாண்டன சிலர் காயங்களுடன் துடித்து கொண்டிருந்தன இருப்பினும் இரு பக்கமும் கடுமையாக போராடி கொண்டிருந்தன கமெண்டோக்கள் ஜன்னல் வழியாக நீட்டி சுட்டு கொண்டிருந்த ராக்கெட் ஏவுகணை ஒன்று கோலாரின் காரணமாக பின்பக்கமாக வெடித்தது இதனால் அந்த வீட்டுக்காரர் சரிந்து வீட்டுக்குள் விழ அந்த அறையில் அடைப்பட்டிருந்த அப்பாவே குடும்பமும் உயிரை விட்டது அவர்கள் மொத்தமும் ஏழு பேர் அநியாயமாக செத்தார்கள் தீபாவின் மயக்கத்தை தெளிய வைத்த சிவயோக செல்வன் இனி நாம் இந்த வீட்டில் இருப்பது ஆபத்து வா வேறொரு வீட்டிற்கு செல்லலாம் என்றவாறு கூட்டிக் கொண்டு பதுங்கியவாறு சென்றனர் விடுதலை புலிகளுக்கும் அமைதி படையினருக்கும் சண்டை நடக்கும் கடடங்களை தாண்டி ஒரு குடிசை தனியாக இருந்தது அதில் ஆட்கள் யாரும் குடியிருக்கவில்லை அதற்குள் தற்காலிகமாக தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று தீபாவை கூட்டிச் சென்றார் சியனன் முகத்தில் தோல்விகளை தெரிந்தது இனி இங்கிருந்து போராடி பயனில்லை பலாலியில் உள்ள இராணுவ முகாமிற்கே திரும்பிச் சென்று விடலாம் என்று முடிவெடுத்தார் போவதற்கு முன் தனியாக தெரிந்த அந்த குடிசையை கைநீட்டி காட்டினான் ஒருவன் அந்த குடிசை நாம் தாக்குவதற்கு எளிதாக இலக்கில் இருக்கிறது அதற்குள் யாராவது பதுங்கியிருக்கலாம் அதனை கொளுத்திடுவோமே என்று சியோனிடம் யோசனை கேட்டான் வேண்டாம் நம்மை திரும்ப அழைத்து செல்ல பலாலி முகாமிலிருந்து உதவிப்படை வரலாம் இப்பொழுது இருட்ட வேறு ஆரம்பித்திருக்கிறது லேசாக மழையும் பெய்கிறது இருட்டில் புலிகள் மிகவும் ஆபத்தானவர்கள் உதவிப்படை வழி தெரியாமல் தவிக்கும் வேறு என்ன செய்ய இந்திய இராணுவ உதவிப்படை வரும் செய்தி தெரிந்தவுடன் நாம் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு வசதியாக அப்போது கொளுத்து விடலாம் அதே நேரம் அவர்களுக்கும் ஒரு சிக்கல் இருந்தது இந்திய கமெண்டோ வீரர்கள் ஆறு பேர் செத்து கிடந்தன பதினான்கு வராகள் காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தன செத்த வீரர்களையும் காயமடைந்த வீரர்களையும் வைத்துக் கொண்டு ஆற்றல் மிகுந்த விடுதலை புலிகளுடன் மோதுவது சிரமமான காரியம் கூடியவரை லேசாக காயமடைந்த ஆறு வீரர்களை மட்டும் அவர்களால் எடுத்துச் செல்ல முடியும் மீதி உள்ளவர்களை விடுதலை புலிகளின் இறக்கத்தை நம்பிவிட்டு தான் செல்ல முடியும் பலாலிக்கு திரும்பிச் செல்ல உதவிப்படை வருமா என்று ஏங்க ஆரம்பித்தன அதே நேரம் உதவிப்படையும் பாதி வழியில் வந்து கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ஆலங்குளம் கிராமத்திற்கு அடுத்த சில நாட்களில் ராமலிங்க சேர்வையும் அவரது மகன் கணேசனும் வந்து சேர்ந்தன ராமலிங்க சேர்வை தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கூட்டி யோசனை செய்ய தொடங்கியது குறைந்தது பத்து கோடி ரூபாய் கேட்கிறார்கள் என்று கணேசன் கூறினான் பத்து கோடியா பெண்கள் அதிர்ச்சியுடன் கேட்டார்கள் ம் அப்படியே கொடுத்தாலும் வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது பத்து கோடி ரூபாய்க்கு நாம் எங்க போறது என்றாள் சேர்வையின் மனைவி நம்ம சொத்து பத்தல வித்து புரட்டி அவங்க கையில கொடுத்து அவங்களை கொலை பண்ணிட்டு அப்புறம் நாம் என்ன பண்றது பிச்சைதான் எடுக்கணும் என்று எரிச்சலுடன் கூறினாள் கணேசனின் மனைவி இதுக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட நமக்கு புண்ணியமா போகும் என்றாள் தீபாவின் தாய் சற்று நேரம் அங்கு அமைதி நிலவியது என்னப்பா உங்க முடிவு என்று கேட்டான் கணேசன் என்னத்த சொல்ல இத்தொடர மறந்துருவோம் தீபா செத்துட்டானு நினைச்சிருவோம் அனைவருக்கும் அதே எண்ணம்தான் தோன்றியது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கோக்குவில் நோக்கி காட்டுப்பாதையில் வந்து கொண்டிருந்த அருணின் நெஞ்சை குறிப்பார்த்து துப்பாக்கியின் விசையை அழுத்தினான் அதே நேரம் காட்டுப்பாதை என்பதால் அருணுக்கு கால் சறுக்கி தரையில் உருண்டான் உடலுக்கு மேலே சற்று உயரத்தில் பாய்ந்து பக்கத்தில் இருந்த மரத்தில் பதிந்தது துப்பாக்கி சத்ததை கேட்டு உருண்டு சுதாரித்த அருண் அருகிலுள்ள புதரில் உருண்டவாறே மறைந்தான் சிங்கள வீரன் உருண்ட அருணை தேடி புதரை நோக்கி வேகமாக ஓடி வந்தான் அருண் சிங
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அருண் அவன் பக்கம் சாய்ந்து அவனை புதருக்குள் உருட்டினான் சிங்கள வீரன் கையிலிருந்த துப்பாக்கி எகிரி விழுந்தது அருண் அவன் கழுத்தை இறுக்கமாக பிடித்து பலம் கொண்ட மட்டும் அழுத்தி கொண்டிருந்தான் சற்று நேரத்தில் அந்த சிங்கள ராணுவன் விழிப்பிதுங்கி வாய் திறந்து திணறி உயிரை உடனே விட்டான் அவன் உடல் துவண்டது அருண் அவன் அணிந்திருந்த தோட்டா பெல்ட்டையும் துப்பாக்கியும் எடுத்துக்கொண்டான் காட்டுப்பாதையில் நடந்து மிக கவனமாக நாலாபுரமும் பார்த்தபடி துப்பாக்கியை உயர்த்தியபடி கொக்குவில் ஊரை நோக்கி நடந்தான் சற்று நேரத்தில் ஒரு அதிர்ச்சியான காட்சியை பார்த்தான் பலாளி இராணுவ முகாமில் இருந்து சியோனனுக்கு அவசர செய்தி வரும்போது நள்ளிரவே நெருங்கியிருந்தது சியோனன் பதில் செய்தி அனுப்பினார் எங்கள் அருகே ஒரு குடிசை இருக்கிறது இன்றும் சற்று நேரத்தில் அதனை தீ வைத்து கொளுத்து போகிறோம் உங்கள் உதவிப்படை வீரன் ஒருவனை ஒரு உயரமான இடத்தில் ஏறி நின்று பார்க்க சொல்லுங்கள் தீ எரியும் இடம் தெளிவாக தெரியும் குடிசை இருக்கும் இடத்திற்கு வருவதற்கு நீங்கள் முதலில் பெரிய சாலை வழியாக வாருங்கள் அதன் பிறகு வலது பக்கம் ஒரு திருப்பம் வரும் அதன் வழியே வந்தால் நாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்து சேரலாம் செய்தியை அனுப்பிவிட்டு சியோனன் தனது கமெண்டோ வீரனை கூப்பிட்டு அந்த குடிசையை கொளுத்த சொல்லி அனுப்பினார் அதே நேரம் குடிசைக்குள் ஒளிந்திருந்த தீபாவிடம் சிவயோக செல்வன் ரகசியமாக பேச தொடங்கினார் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு தீபா தூங்காமல் தான் இருந்தாள் சிவயோக செல்வன் அவள் அருகே வந்தார் தீபா இனியும் இங்கே நீண்ட நேரம் இருப்பதும் ஒரு வகையில் ஆபத்தாக முடியும் அதனால் இதுதான் தகுந்த சமயம் என்ன செய்ய வேண்டும் நேரம் நள்ளிரவை தாண்டிவிட்டது வெளியே வந்து நேர் எதிர்புறம் சற்று தூரம் நடந்தால் நமது புலிப்படை இருக்கும் இடம் வந்துவிடும் அங்கு போய் சேர்ந்துவிட்டால் போதும் நமக்கு முக்கியமாக உனக்கு பாதுகாப்பாக அமைந்துவிடும் இருவரும் குடிசையை விட்டு வெளியே வந்த சற்று நேரத்தில் சியோனன் அனுப்பிய கமெண்டோ வீரன் ஒருவன் கையில் மண்ணெண்ணெய் தீப்பட்டி சகிதம் வந்து சேர்ந்தான் மண்ணெண்ணெயை கூரையில் ஊற்றி தீயை பற்ற வைத்து அது கொழுந்துவிட்டு எரிந்தவுடன் அந்த இடத்தில் நிற்காமல் சியோனன் இடம் நோக்கி வேகமாக ஓடினான் இல்லாவிட்டால் வெளிச்சம் அவனுக்கே ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் சற்று நேரத்தில் குடிசையின் கூரை முழுக்க பற்றி எரிந்து தீப்பிழம்பு விண்ணை நோக்கி உயர்ந்தது அதனால் சுற்று வட்டாரமே பிரகாசமாக எரிந்து நல்ல வேலையாக பிரகாசமான பகுதியை வேகமாக தாண்டி ஓடினார்கள் தீபாவும் சிவயோக செல்வனும் ஆனால் அந்த பகுதியில் மறைந்து கண்ணோட்டம் விட்டு கொண்டிருந்த சிங்கள இராணுவ வீரன் கண்ணில் இவர்கள் பட்டுவிட்டார்கள் மறு நிமிடமே அவன் துப்பாக்கி உயர்த்தி சிவயோக செல்வனை குறிப்பார்த்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை நான்கு மணி ஆகும் பொழுது பலாலியில் இருந்து உதவிப்படை மூன்று டாங்கிகளுடன் இராணுவ வீரர்களின் பாதுகாப்புடன் சியோனன் இருக்குமிடம் வந்து சேர்ந்தது விடுதலை புலிகள் ஒளிந்திருந்து சுடும் கடிடங்களின் மீது டாங்கி குண்டு வீசி தகர்க்க சொல்லி சியோனன் கூறினான் ஆனால் இரண்டு டாங்கிகளில் ஒன்று வரும் வழியில் புலிகளை எதிர்த்து தாக்கியதில் குண்டுகள் தீர்ந்துவிட்டன இரண்டாவது டாங்கியிலோ குண்டு ஒன்று குழாயிலேயே சிக்கிக் கொண்டு பயன்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது மூன்றாவது டாங்கியிலோ அதனை சுடுபவன் அவர்களுடன் வரவில்லை எனவே இரண்டாவது டாங்கியில் உள்ள கண்ணரை அதில் ஏற்றி சுட சொன்னார்கள் அவனுக்கு அதனை சரிவர இயக்க தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு குண்டு வெடிக்கவே அவனுக்கு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஆகிவிட்டது அந்த குண்டும் குறி தவறிவிட்டது புலிப்படையினர் இடைவிடாது சுட்டுக் கொண்டிருந்தன இனி இங்கு இருப்பது மேலும் ஆபத்து இருள் களைந்து விடிய போகிறது புலிப்படையோ சலிக்காமல் தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு சீக்கிரம் அங்கிருந்து தப்பிக்கலாமோ அவ்வளவு நமக்கு நல்லது என்று தீர்மானித்தார்கள் காயப்பட்ட வீரர்களையும் செத்தவர்களையும் டாங்கிகளின் மேலே படுக்க வைத்தனர் கமெண்டர்களும் உதவிப்படையும் அணிவகுத்து பின்வாங்கினர் அதில் ஒரு டாங்கி சேற்றுக்குள் சிக்கியது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் வெளிவர இயலவில்லை சியனன் அந்த ஓட்டுநரை பார்த்து கடுப்புடன் கத்தினார் அவனையும் டாங்கியையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு வாருங்கள் காலையில் விடுதலை புலினர் வருவார்கள் சேற்றில் இருந்த டாங்கியை அவனது பிற பொறுப்பில் கட்டி எப்படி இழுத்து வருவது என்று கற்று தருவார்கள் இதற்குள் இன்னொருவன் ஓடி வந்து அவனை இறக்கிவிட்டு டாங்கியை பின்பக்கமாக பலத்த வேகத்துடன் இயக்க அது ஒரு வீட்டின் மேல் மோதியது வீட்டுச் சுவர் இடிந்து விழுந்தது நல்ல வேலையாக வீட்டில் யாரும் இல்லை ஒரு வழியாக சேற்றில் இருந்து விடுபட்டது விடிய ஆரம்பித்தது அமைதிப்படை பின்வாங்கி பலாளி இராணுவ முகம் நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தது வரும் வழியெல்லாம் அவர்களை நோக்கி புலிப்படை சுட்டுக்கொண்டே வந்தது அதில் சிலர் பலியானார்கள் அப்போது ஒரு டாங்கியில் சுடும் குழாய் ஒரு மின்சார கம்பத்தில் மோதி அது சாய்ந்து வயர் முழுவதும் டாங்கியில் விழுந்து சிக்கியது இதிலிருந்து விடுபட இருபது நிமிடங்கள் ஆயின இப்படி தோல்வி மேல் தோல்வி அடைந்து அடிமேல் அடிபட்டு அமைதிப்படை பலாலி இராணுவத்திற்கு வந்து சேரும் பொழுது நண்பகல் இரண்டு மணி ஆகியிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து அருண் குடிசை எரியும் வெளிச்சம் தெரிந்தது கொக்குவில் பகுதி வந்துவிட்டதை அறிந்து வேகமாக ஓடி வந்தான் அதே நேரம் சிங்கள வீரனின் துப்பாக்கி கொண்டு சிவயோக செல்வனின் பின்னந்தலையில் பாய்ந்தது இதனை பார்த்துவிட்ட அருண் அந்த சிங்கள வீரனுக்கு நேர் பின்னாலே இருந்ததால் தீபாவின் ஆபத்தான நிலையை புரிந்து தன் கையிலிருந்த துப்பாக்கியால் சிங்கள வீரன் முதுகில் சொட்டான் சிங்கள வீரனும் சிவயோக செல்வனும் ஒரே நேரத்தில் செத்து விழுந்தார்கள் தீபா திகிலுடன் திரும்பி பார்த்தாள் தீபா பயப்படாத
சிஎன்என் தனது ரிப்போர்ட்டை தலைமை நீதிபதி ஹர்கிராத் சிங்கிடம் விரிவாக கூறினார் சேத்தி மிஸ்ரா போன்ற மற்ற தளபதிகளும் தலை குனிந்தவாறு இருந்தன லுங்கி அணிந்த தமிழர்கள் போரிட தெரியாதவர்கள் என்று இன்னமும் நம்புகிறீர்களா என்று கொஞ்சம் நக்கலும் எரிச்சலும் கலந்து கேட்டார் சியோனன் அவர்கள் மௌனமாக இருந்தார்கள் போராடுவதற்கு ஆடை முக்கியமல்ல நெஞ்சுக்குள் உரம் இருந்தால் போதும் தமிழர்கள் நமது இராணுவ வீரர்களை விட எவ்வளவோ உயர்ந்தவர்கள் என்றார் சியோனன் ஆபரேஷன் பவன் திட்டம் மூன்றே நாட்களில் யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றுவது ஆனால் தொடங்கிய முப்பது மணி நேரத்தில் தோல்வியுடன் திரும்ப நேரிட்டது அமெரிக்காவிற்கு ஒரு வியட்நாம் இந்தியாவுடைய வியட்நாம் என்று இலங்கை ஆகிவிட்டது அருணும் தீபாவும் அடுத்த சில மாதங்களில் சிங்கப்பூர் சென்று திருமணம் செய்து அருண் பெற்றோருடன் அங்கேயே தங்கிவிட்டன சியோனுக்கு இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் வீர சக்கர விருது அளிக்கப்பட்டுவிட்டது இந்த சியோனன் சிங்கின் தந்தையான ரன்பீர் சிங்கின் மூத்த சகோதரர்தான் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பிரிட்டிஷாரால் தூக்கில் தொங்கவிடப்பட்ட பகத் சிங் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி